。第一章落魄皇子。楚莹，你不要走，你走了，魏娘可怎么活？呜、哦！黑暗中悠悠的哭泣声在楚莹耳畔响起，如杜鹃啼血，似乎很近，又似乎很远。谁在说话？我不是死了吗？还有，这个娘是怎么回事？楚莹生前就是因为没有父母，才会无所顾忌，加入最危险的特种兵行列。难道他突然一个机灵，像溺水垂死的人，终于浮出水面，意识瞬间清醒？我没有死。楚莹猛地睁开眼睛。映入眼帘的是一间略有破败、明显是古建筑的房子。紧接着，一股浓烈的中药味钻入鼻孔，这气味就像药引，直冲脑门。楚莹只觉得轰的一下，脑海里直接炸了锅，各种原本不属于他的记忆纷纷钻进来，塞得整个脑袋像要爆炸一般。啊，好痛！他忽然双手抱头，一边忍受着痛苦，一边消化这些记忆。原来自己竟穿越了。他现在的身份已经不是原来的华夏特种兵楚莹，而是楚国的大皇子，今年二十岁，比太子大不到一个月。这个楚国。自然不是他前世古代的那个楚国，而是属于另一个时空，政体类似于明代，但发展水平却落后很多。换作一般人，骤然穿越成皇子，肯定会欣喜若狂。可此刻，楚莹却一点高兴不起来，只因不是皇后所生，她从小就为宫里所不喜。十多年前，更因母族被诬陷造反，受到牵连，母亲荣妃和她一起被打入冷宫，至今已超过十年。这些年来，母子二人可谓受尽欺凌。撇开宫里的贵人故意找茬不算，就连一般的丫鬟太监也敢骑在他们头上作威作福。甚至最近，原本还算健康的楚莹忽然病倒，这其中未必就没人暗中动手脚的嫌疑。如果不是地球的楚莹穿越过来，这位楚国大皇子早已死得不能再死。试问，这样险恶的环境，又有几人能高兴得起来？楚莹，你你真的醒了？嗨嗨！正当楚莹梳理着记忆的时候，一个女人冲上来，死死将她抱住，滚滚泪水滴落在她的脸上，声音因激动而变形。孩子，你知不知道？你已经昏迷了五天五夜，连太医都说。他哽咽着，再次咳嗽几声。嘿，好在你总算挺过来了，谢天谢地，真是谢天谢地。感受着脸上的温热，楚莹知道眼前女人是发自真心的关心自己。多谢母母妃关心，孩儿这些天让母妃担心了。眼前的女人不是别人，正是她的亲生母亲荣妃。楚莹反抱住她的时候，触手所及是一具干搜孱弱的身躯。多年的冷宫生涯，让这个原本养尊处优的女人，再不负往日的珠圆玉润和光鲜亮丽。她有着焦黄的头发，随意盘成发髻，用一只木钗插着。深陷的眼窝和蜡黄的皮肤，让她看起来有种病态的虚弱。才四十出头的年纪，身上却已经充满了迟暮的气息。她确实有病，是一种沉疴顽疾。自从搬进这座冷宫一年之后，这种病便像复古之居，一直折磨着她。或许是受前身记忆的影响，楚英心底忽然涌起深深的自责和心酸。说起来，眼前女人遭遇的一切和她关系很大。正因为前身出生太早，抢在了太子前面，才害了她。若前身不是大皇子的身份，又或是稍微有一些本事，眼前自己名义上的母亲也不至于遭受这么多苦难。还好，如今自己穿越过来，既然他已经得到了别人儿子的身体，那么以后就当由他接受一切因果，报答母亲改变母子二人的处境。楚英握紧拳头，暗暗发誓。荣妃并不知道儿子已经变了，她还沉浸在喜悦之中，松开双手，坐在床沿上笑道：“不担心，只要银儿没事就好。”眼看楚英皱起鼻头，他看了眼墙角炭炉上冒着白雾的药罐，笑着解释道：“那是娘为你煎的药，嗨嗨，正好你醒了。”不如先喝一碗。他说着便站起来，忽然一手扶额，身体也跟着晃动了几下。母妃，你没事吧？楚英骇然失色，掀开被子，伸手想去搀扶。荣妃摆摆手，虚弱地道：“嘿嘿，我没事，只是有些疲倦。你大病初愈，不宜下床，乖乖坐好就是。等喝了药，娘再给你热点饭菜。”楚英这才注意到桌子上放了好几盘饭菜，没有一点热气。想来是对方太担心自己，也连着几顿没吃饭。这一秒，楚英内心最柔弱的一点被狠狠揪住。母妃，一会儿多热一点。好好好，看来银儿是饿坏了。荣妃笑道：“不是，儿臣是想请母妃也吃一点。”荣妃拿碗的守护的一停，两行泪水又流下来。尽管已是冬日年后，心里却暖融融的。抿唇点头：“放心，娘肯定会吃的。娘要是不吃饱，怎么有力气照顾银儿？”母妃无需多虑，儿臣已经长大了，会自己照顾好自己。楚莹这话让荣妃再次露出欣慰的笑容。好好好，娘忽然发现银儿真的长大了。以往的楚莹因为在冷宫长大，从小受尽欺凌，骨子里刻着深深的懦弱和自卑，不仅是个闷葫芦，更不会在荣妃面前。说这样有志气的话，荣妃却没觉得奇怪。只当她大病一场，突然开窍了。毕竟苦难是使人成熟的最好催化剂。就在荣妃俯身准备端药罐时，砰的一声，房门被人从外面狠狠踹开，一股冷风裹挟着雪花，凶猛地冲进来。本就体弱多病的荣妃，受这一击，又开始猛烈咳嗽起来。两母子一抬头，看到一个长着三角眼的宫女，盛气凌人的踏进房间，和她身上崭新的缎子如袄一比，荣妃的穿着。无疑要寒酸的多，就连一个普通宫女也比自己母子待遇好得多吗？这一刻，楚莹对自身的处境有了更直观的认识。荣妃，静妃娘娘让我来传话，让你将洗的衣物洗完没有？三角眼宫女一开口，毫无上下尊卑之念，一副颐指气使的口吻。别
，今天都别想好过。第二章，老实人惹不得。三角眼宫女所说的静妃，在十多年前算是荣妃的对头。荣妃向来知书达理，待人和善，自然不是她主动招惹对方。可架不住静妃这人嫉妒心太强，当年荣妃风华正茂，深受宠爱，让静妃感受到了冷落，以至于一直嫉恨到现在。自从荣妃母子落难之后，这十来年里，隔三差五，静妃就会找个由头，让丫鬟翠香过来故意刁难她。一旦荣妃完不成任务，就会被各种羞辱。非打即骂，反正他们母子身处冷宫，无法向皇帝告状，自然想怎么欺负就怎么欺负。类似这种数九寒冬，丢一大堆衣物给荣妃浆洗，只是其中的手段之一。以往为了楚莹不受欺辱，荣妃哪怕食指在冰水里冻出冻疮，也会咬牙坚持洗完。这可两天，荣妃面心切，哪还有心思管这些？若是楚莹死了，她都不打算再活了。可如今楚莹醒了，这是一下就麻烦了。翠香姑娘，你看，这两天我光顾着照顾莹儿，忘了这事，嗨嗨，真的很抱歉。荣妃不安的话语。换来翠香一声尖叫：“你说什么？你还当自己是以前的荣妃呢？你已经被打入冷宫，和丧家之犬没什么分别。”他用手一指床上的楚莹，盛气凌人道：“你知不知道，能为静妃娘娘洗衣物，那是你的荣幸。你不感恩戴德也就算了，竟敢为了一个废物偷懒，你对得起娘娘的一片好意吗？”“是是，是我辜负了静妃的好意，对不起，我马上就去洗。”多年的受辱生涯，荣妃早已麻木，只想着尽快息事宁人。他迟疑了下，朝门口看了眼，露出讨好的笑容：“翠香姑娘，你看能不能先关上门？”银儿病才刚好，薄被又不保暖，万一再感染风寒就不好了。他一边说着，一边就要上前去关门。慢着，一只手拦在他面前。翠香姑娘，还请体谅一下。荣妃刚转过头，啪的一声，冷不防脸上被翠香扇了一耳光，整个人都愣住了。床上，楚莹额头轻轻跳动，猛地握紧双拳。他看不得女人被欺凌，尤其还是一个为了儿子低三下四求情的可怜母被欺负。翠香毫无以下犯上的觉悟，居高临下看着荣妃，冷冷一笑：“我说你是不是脑子有病？我体谅你们，谁体谅我？万一关上门……”空气不流通，害我被你这痨病鬼儿子传染，你负得起责任吗？说完，手指着门外的冰天雪地，还不快滚出去，给我把衣物全洗了，耽误了时间，可别怪我不客气。对不起，翠香姑娘，你别生气，我这就去洗，这就去。荣妃眼底闪过一丝屈辱，捂着脸颊，抿了抿干枯的嘴唇，就准备出门。刚迈开步子，却被人拉住手臂。母妃，不用理他，我倒要看看今天咱们不洗这衣服，天还能塌了不成？这可不行，银儿听话，快放开为娘，乖乖躺回去，你还不能下床。任凭荣妃怎么劝说，楚莹就不松手。反而握得更紧，翠香顿时怒了，双手叉腰，讥笑道：“怎么想跟我耍大皇子的威风？你想清楚了，这可是静妃娘娘的命令，违抗娘娘的命令，你们承受得起吗？静妃又如何？抗她的命又如何？”楚莹掷地有声，眼神犀利，浑身气势仿佛换了个人，叫人不禁有些胆寒。翠香愣住了，这还是以前那个打不还手、骂不还口的废物。不过，翠香只是愣神片刻，下一秒她便觉得自尊受到了侮辱，越发恼羞成怒：“好你个痨病鬼，越说你还越来精神了是吧？”蓦然看到炉子上的药罐，他冲上去就是一脚。不，我儿的药，这可是我求了好久才从太医院那求来的。荣妃望着打碎的药罐和满地药汤，发疯一般冲上去，想要进行最后的抢救。哼，让你儿子反抗，这就是得罪我翠香的下场。翠香一脸快意，抬脚在打翻的药材上连踩几脚，挑衅般的看了楚莹一眼后，他熄灭了荣妃最后一点希望。你不是在乎你儿子吗？你不是想治好他的病？我偏不让你如愿，这种废物，越早死了越好。你住嘴！荣妃这次终于怒了，阻他可以，咒他的儿子。绝对不行！你敢吼我？翠香大怒，抬脚就向他身上踢去。然而这一次，啪！翠香脚还没落下，楚莹已经抢先一个箭步冲上去，抬手就是一个耳光。啊！翠香惊叫一声，捂着脸颊，踉踉跄跄后退，不敢置信的看着楚莹。你这一巴掌打你以下犯上！啪！这一巴掌打你骄横跋扈！啪！这一巴掌打你目无尊卑！啪！这一巴掌，连续几巴掌，几乎用尽楚莹目前能使出的全力。翠香被打得左三圈。又三圈，两边脸都高高肿起，嘴角止不住的往下淌血。你你个废物，竟然敢打我！你不想活了？你不想活了？翠香捂着脸，胸口剧烈起伏，眼中全是怨毒和惊怒。打你？怎么？楚英自问不对女人动手，可这翠香着实可恨，简直是个毒妇。她堂堂七尺男儿，前世又是华夏军人，还能被一个毒妇欺负不成？她目光锐利如刀，抓起桌上切药材的刀子，杀气腾腾道：“你再多说一个字，信不信我杀了你？你敢？”翠香吓得一哆嗦。现在的楚英。给了他一种前所未有的可怕感觉，似乎自己敢再激怒他，他真的会痛下杀手。你看我敢不敢？楚莹逼近一步，刀锋直指对方喉咙，无形的压力终于压垮了翠香最后一丝尊严。好好，你记住你现在说的话，我这就回去禀告娘娘，看你们一会儿怎么交代。翠香心虚了，撂下一句狠话，转身落荒而逃。楚莹上前关上门，拉着荣妃来到床边坐下，自己再转身去收拾满地药材。莹儿，这些交给娘来做就好，你快上床躺着。只是荣妃哪还坐得住？忧心忡忡地道：“一会儿静妃派人来报复。”我们可怎么办啊？冷
他们最好别来，不然儿臣绝对让他们吃不了，兜着走。第三章，横的怕愣的，愣的怕不要命的。银儿，你不会是真要杀人吧？荣妃一听儿子这么说，脸上顿时浮现惊慌之色。不可以，绝对不可以！你这样做，岂不是给了那些人把柄？荣妃并不是一个宫斗小白，别看他们如今身处冷宫，但想要楚莹命的人依旧大有人在。作为母亲，她自然不希望楚莹因为一两个吓人的挑衅就铤而走险啊！儿臣刚才只是吓唬那个翠香，你怎么当真了？楚莹露出一丝窘迫，安慰道。母妃放心，儿臣又不是蠢货，这种自掘坟墓的事，儿臣才不会做。那就好。荣妃松了口气，随后又蹙起眉头。可是除此之外，你难道还有其他应付之策？母妃无需担心，只管静等他们到来就好。楚莹并没有说出自己的计划，但她镇定的神情多少给了荣妃几分信心。不到半炷香的时间，翠香果然带人杀了回来。这次来的人多了，静妃的内务太监李福海，还有三个人高马大的杂役太监，这样阵容对付病弱的母子二人绰绰有余。李福海长相有些阴鸷。一见面便扯着公鸭嗓喝道：“你们两个好大的胆子，连静妃娘娘的命令也敢违抗，还打了她的贴身丫鬟！咱家今天少不得要为娘娘讨一个公道。”李公公都是误会，银儿刚苏醒过来，脑子还不太清醒，才会一时糊涂，冒犯了翠香姑娘，还请公公。荣妃才开始求情，就被楚莹打断：“母妃和他们废什么话？”说着挺身上前一步，看着李福海：“没错，命令是我违抗的，人也是我打的，你们想怎么样？”嘿嘿，看不出来你这废物。竟也有血勇的时候。李福海斜眼看着楚莹，皮笑肉不笑，这样才好。等下动起手来，咱家的人才不会手下留情。不要啊，李公公，求求你！荣妃吓坏了，忙上前求情，却被李福海一把推开，差点栽倒在地。还好被楚莹忙及时扶住。但见李福海毫无愧色道：“现在才想帮你儿子求饶，晚了，连静妃娘娘的身边人也敢打，简直无法无天！你荣妃不会教儿子，咱家来帮你教，也好让这废物东西长长记性。”翠香顶着一个猪头，趁机道：“公公，让你的人快点动手，我要这废物。”至少在床上躺一个月，你确定一个月够吗？李福海因侧侧笑道。不等翠香开口，楚莹眼神一冷，当然不够，你最好能让我躺一辈子，这才算本事。嘿嘿，大皇子说笑了，你再不济，毕竟也是陛下的儿子，咱家可没这个胆量。李福海这话并没有说谎，哪怕身处冷宫，楚莹毕竟还是皇族，只要有这层身份，这些下人就不敢随意残害他，至少明面上不敢，最多只能让他吃一顿皮肉之苦，就是还得遮遮掩掩，不然一旦传出去，哪怕皇帝不管，满朝言官。也不会轻易饶过他们。原来你们也有没胆量的时候。楚莹嗤笑一声，握拳迈步上前。可惜你们没有，本宫却有这个胆量。你你想干什么？李福海看着他的拳头，厉声喝道：“他不相信，这个往日的窝囊废真敢动手打人。”下一刻，他就为这个想法付出了代价。只见楚莹没有任何停顿，以极快的速度，直接一拳狠狠打在他的肚子上。哎呦，嗨嗨，你这一群差点让李福海避过气去，惨叫着弯下腰，就像煮熟的虾子。一边干咳，一边指着楚莹想往后退。李公公，翠香也变了脸色，完全没料到，慌忙朝那三个太监吼道：“还愣着干什么？还不上去救人？”三人初梦初醒，这才齐齐冲上去。只是他们快，楚莹也不慢，直接怒吼一声，扑到李福海身上，如凶狠的野兽发疯一般拳打脚踢。哎呦呦，他疯了！快拉住，拉住他！李福海被打得抱头鼠窜，脸肿了，衣服破了，帽子掉了，连头发也散了，要多狼狈有多狼狈。不过多方毕竟人多势众。况且楚莹这具身体也远不如前世，僵持了片刻，还是被三个杂役太监按在桌子上。呸！你他妈是疯了，还是数疯狗的？脱离苦海的李福海怒火中烧，狠狠吐出一口牙草血，随手抡起胳膊，命令道：“你们三个给咱家按住了！嘿嘿，小子，你不是喜欢打人吗？咱家陪你慢慢玩，不要啊！”这时，荣妃又冲上来，李福海冷声道：“给我把这女人拉开！”三人中的一人顿时丢开楚莹，去将荣妃拦住，没人干扰。李福海回过头，对着楚莹露出残忍的笑。打过一枚，该咱家了。说完，甩手就是一巴掌，眼看就要招呼到楚莹脸上，却见他嘴角一挑，似乎早有预料，全身突然发力。三个杂役太监本就少一人，又是猝不及防，立刻被他挣脱一只手，抓起桌上那把刀子往上一划。李福海反应不慢，赶紧收回手掌。饶是这样，还是被划破了掌心，当即吓出一身冷汗，忍不住破口大骂：“娘西皮，你在找死！”他的声音突然戛然而止，整个人都僵住了。随后脸色沉了下来，变得无比难看。一旁的翠香和那三名杂役太监也好不到哪去，一副痴呆见鬼的模样。滴答，鲜红的血液源源不断从楚莹的手腕流淌下，很快便在她脚下汇聚成一小滩。她竟割破了自己的手腕！突如其来的一幕，连时间都被凝固。良久，荣妃才发出一声尖叫，抓住楚莹的胳膊，声泪俱下。银儿，你割腕干什么？为何这么傻？你要活不成，娘也不活了。呜呜，母妃别担心，暂时死不了。楚莹安慰了一句，扭头看着李福海等人。挑衅的笑道：“你们不是要教训我吗？来啊，继续！身为贱婢奴仆，却欺君罔上，逼得当朝皇子自杀。你们说，你们会有什么下场？”第四章不疯魔不成活，你你疯了，你就是个疯子
，又惊又怒，连嘴皮子都在哆嗦，还废话什么？快，快去找太医！李福海如坠冰窖，顾不得掌心的疼痛，向三名属下命令道。可转念一想，太医院离这还有段距离，一来一去，恐怕楚莹身上的血早流干了，慌忙改口，快，直接带上他去太医院！快啊！谁能想到，一向懦弱的废物皇子，居然也有这么刚烈的一面？这次真是偷鸡不成蚀把米。李福海心中有苦难言，皇宫里眼线众多，这一路去太医院。肯定是瞒不住的。如此一来，大皇子楚莹被他们逼自杀的事，估计很快就会传到楚地耳朵。蓦然，李福海看到了楚莹讥讽的眼神，他打了个机灵，怒吼道：“这一切都是你的算计，你是故意的，对不对？”楚莹没有承认，嗤笑道：“如果我是你，绝不会在这浪费时间。一旦我真有个好歹，你们会有什么下场？你应该清楚，还能是什么下场？自然是全体陪葬。你”你你，李福海指着他，气得说不出话来。没等他再催促，那三名杂役太监已经飞快架起楚莹。冲出门去，毕竟蝼蚁尚且偷生，谁也不想这么快报销啊！公公公，我们现在现在怎么办？等人离开后，翠香一把抓住李福海，颤抖着问道：“还能怎么办？这小子够狠，事情肯定是瞒不住的。”李福海脸色阴晴不定，恨声道：“当务之急，只有回去找静妃娘娘，才能救得了我们。再怎么说，我俩也是为他办事。那赶快，现在就回去。”翠香惊恐万分，哪还有心思留下来为难荣妃和李福海？匆匆离开了这里。李福海猜测的没错，割腕这一出，确实是楚莹故意为之。这个时代，医学常识极度匮乏，身为太监和宫女的他们，自然更不懂这些。他们并不知道楚英手腕上的伤口看着吓人，其实并没有割到动脉。身为受过专业训练的特种兵，对于制造这种伤口，楚英可谓十分擅长。前世战场上，这招经常被用作刑讯逼供。他又不是傻子，好不容易穿越到这个世界，怎么会去自杀？他只是想要用这种方式把事情闹大，博取群臣乃至皇帝的关注，以达到改变处境的目的。除非大楚皇帝真的冷血无情，否则对于自己的妻儿。他多少都该有所回应。毫无疑问，楚英成功了。大皇子不堪忍受宫中下人常年欺辱，愤而自杀的消息很快传遍整个皇城。正在城内办公的大臣们全都被惊动。岂有此理！大皇子虽是戴罪之身，可毕竟是天皇贵胄，岂容一群奴才欺辱？什么戴罪之身？十年前他年纪还小，那件事与他何干？倒是陛下，难道就看着自己的儿子被一群狗奴欺辱？这群贱婢好大的胆子，还有没有上下尊卑？必须严惩，以儆效尤。这些大臣大多都是儒门出身，向来把上下尊卑。君臣之礼看得比什么都重，最不能容忍的就是有人僭越尊卑，哪怕并不同秦楚营者，为了维护礼法，也加入到声讨的队伍。那些无所事事的言官，更是像闻到腥味的苍蝇，纷纷跑到午门前告状，一致要求惩治李福海和翠香等人。平日喜欢针锋相对的大楚朝臣，这一次空前团结，只是他们并不知晓，皇宫之内已经有人抢先一步在告状。养心殿御书房内，大楚皇帝楚云天手里握着一柄青铜短剑，正用一张丝绸缓缓擦拭，剑身光滑如镜。映出一张棱角分明、不怒自威的脸庞，在他身后正对御书房大门的中央，一名看起来三十多岁、面容姣好的宫妆妇人正跪地上抹泪。陛下，你可要为臣妾做主啊！明明就是荣妃母子，不识好人心，仗势欺人，臣妾好心派奴婢过去嘘寒问暖，怎么就成了欺辱他们呢？这名贵妇不是别人，正是一直以来欺辱楚莹母子的静妃。她一接到李福海和翠香的回禀，就知道大事不好，立刻赶到养心殿，来个恶人先告状。没等楚云天开口，他继续愤愤道：“再说大皇子是自己拿刀割的腕。”和臣妾的下人没有丝毫关系，还请陛下千万不要听信那边那些流言蜚语。楚云天擦肩的手一顿，淡淡道：“这么说，是外面那些人全都冤枉你了？”静妃心中一跳，眼前这位喜怒无常的丈夫，竟然她有些紧张。她硬着头皮道：“陛下，臣妾所说都是真的。自从荣妃母子进了冷宫，这十年来，臣妾念着姐妹一场，隔三差五总会派奴才过去探望。臣妾完全是出于一片好意。陛下若是不信，可以传后宫的下人来问话。”她并不怕楚云天询问下人。不说那些下人，都经过他的打点，就是看在他的身份上，估计也不会说实话。没人会为了两个被打入冷宫的人和一个有权有势的妃子作对。然而他却没料到，这话刚说完就遭到了反驳。陛下，静妃娘娘所说与事实不符。突如其来的声音让静妃目光一寒，气愤的朝门口看去，一个身穿软甲、腰悬佩刀、披着厚披风的魁梧身影出现在书房门口，遮住了半边天光。哦，离开，有话进来说。楚云天显然对大汉的声音十分熟悉，此人是他亲选的侍卫统领。平日他办公时，对方就守在门口，是以并不避讳，卑职遵命。雷开抖落披风上的霜雪，随后踏门而入。楚云天合上短剑，终于转过身来，坐在椅子上问道：“你刚才所言到底何意？”静妃忽然插了句嘴：“雷统领，请注意你的身份，不知道的事可别乱说。”静妃娘娘放心，卑职忠于陛下，忠于朝廷，所言全是亲眼所见，断不会胡说八道。雷开似乎听不出静妃言语的威胁之意，目光严肃。一本正经道：“回陛下，不只是静妃，卑职这十年也会不时去冷宫探望，所以知道静妃派去的下人，并非嘘寒问暖，而是以欺辱荣妃母子为
，当即变了脸色。第五章，楚皇的补偿。你胡说八道！静妃行迹败露，仍死不承认，指着雷开气气败坏道：“陛下，你不可听他胡言乱语，他自己都说了，经常去往冷宫，谁知道他和荣妃是什么关系？说不定两人……你给朕闭嘴！”楚云天一声低喝，让静妃触电般厉然一惊，才发现自己情急之下犯了忌讳。皇帝的妃子和臣子有一腿，不管在哪个朝代，一旦传出去，都会是最劲爆的话题。雷开轰然跪地。脸色看不出多少变化，解释道：“陛下明察，荣妃曾对属下有恩。大皇子小时候亦曾师从卑职习武，此事陛下应该清楚。卑职是看在当年恩情以及师徒情分上，才会对荣妃母子照拂一二。就算是这样，也不是你经常出入冷宫的理由。”楚云天声音透着冷漠。卑职也知道不妥，可是大皇子小小年纪便进了冷宫受罪，卑职实在不忍。雷开咬牙道：“可他们是朕的妻儿，你的意思是怪朕让他们受罪？”楚云天声音郁冷，卑职不敢。两人的对话。让静妃窃喜，有种柳暗花明的感觉，心想：到底是夫妻一场，陛下还是向着自己的呀？如此一来，两名奴婢那边算是保住了，这是大好事。有了这个例子，只怕后宫以后会有更多人愿意为他卖命。静妃，你先回去，朕和雷统领还有话要说。静妃还以为楚地要关起门来，狠狠训斥雷开，不宜被自己看见，欣喜的站起来，还不放心，又问了一遍：“陛下，臣妾那几名奴婢的事，回去等消息吧。”陛下的语气很平静，有戏，这下彻底放心了。静妃得意洋洋的离开了养心殿，带人走后。楚云天看着雷开问道：“雷开，你还有什么要说的吗？”卑职问心无愧，任凭陛下处置。雷开面容坚毅，并无丝毫畏惧。哼哼，好个问心无愧，起来吧。楚云天被他顶了下，反而笑了。陛下不处罚卑职，雷开很是意外，差点以为听错了。朕处罚你干什么？你当朕的那些飞龙卫，全是吃干饭的。所谓的飞龙卫，类似于明朝的锦衣卫，是楚地的耳目爪牙，监听天下，对于皇宫里的事，自然掌握的一清二楚。那陛下刚才为何那样说？卑职还以为雷开摸着脑袋，越发糊涂了，以为朕会惩罚你。楚云天冷笑一声，朕的不满也是真的。那毕竟是朕的妻儿，朕自己会管，用不着别人帮忙，懂吗？卑职明白了，明白就好。算一算，也有十年了。当年那件事，其实和他们母子并无多大干系，但那一家人也确实可恨，朕到现在依旧。楚云天下意识握紧拳头，显然十年岁月依旧没有冲刷干净他的这份恨意。俄情，他忽然叹口气，罢了罢了，此事已经传得尽人皆知。天下人又要以为朕是个无情君王，刘宇老奴在。案几旁边，一个两鬓染霜的老太监躬身上前，他就像隐藏在暗处的影子，如果不是动了这一下，几乎不会被人注意。传朕口谕，宁乡公奴婢，翠香木无尊卑，以下犯上，逐出皇宫，发配边疆，充为军纪。宁乡公管事太监李福海、格直和那三名杂役一起充军边塞。至于静妃，因御下不言，有失察之罪，罚俸一年。楚云天一开口，范氏的一个也没放过。不过对静妃却是轻拿轻放。显然，在他眼中，荣妃母子并没有前者有分量。听到这，名叫刘允的老太监特意问了句：“陛下，就这些？”嗯。楚云天微微颔首，沉吟道：“一会儿你再安排点人去把荣妃母子住处修缮一下，送些过冬的物资过去。对了，再安排一名丫鬟。”他顿了顿，扭头看向雷开，省得有人在自作主张。卑职不敢，卑职替大皇子母子谢过陛下赏赐。尽管被挖苦，雷开却并不在意，边行里边暗暗为荣妃母子高兴。苦熬十年，总算拨云见日。尽管只是些许亮光，但毕竟看到了希望。你别高兴得太早。待刘允离开后，楚云天打开天窗说亮话：“有奖就有罚，那小子分明就是故意的。”哼，当了十年闷葫芦，没想到一出手就石破天惊。朕这次丢了好大一个人啊！陛下息怒，此事可能另有隐情。雷开知道他对楚云不满，出于对徒儿的维护，忙出声帮忙说话：“你不用为他辩解，朕不是傻子。”楚云天挥手打断他，随后叹了口气：“好手段啊，竟然能隐忍这么久，不愧是朕的儿子，这么有本事。”看来这皇宫是容不下他了。他看着雷开，别有深意道：“你说，朕若是也把他派往边疆，会怎样？”雷开脸色大变，再次跪下为楚云求情：“陛下，大皇子一生凄苦，又是陛下的亲儿子，纵使手段过激了一些，断不至于充军边塞啊！谁说朕要让他充军边塞？”楚云天的话刚让雷开松了口气，紧接着又悬起来：“朕只是想在边疆给他一块封地。听说北燕行省的顺州最近不太平静，你说选在那里如何？陛下不可。”那里是出了名的苦寒之地，离北匈国又近。雷开皱紧了眉头，不必多说，朕意已决。那小子打了朕的脸，朕没和他算账，还给一块封地，已经是仁至义尽。楚云天一点不讲情面，正色道：“他要真有本事，就展现给朕看，不然这辈子都不用回来了。”说完，只见他抓起案几上的短剑，剑鞘上镂刻着楚国皇族特有的金凤图腾，起身走到雷开面前：“你去传旨，还有数日便是元宵节，过了节让他挑个日子出发吧。”他递出金凤短剑，这柄剑就是传旨的凭证，之后送给他。就当是这些年的补偿。雷开接过短剑，没有再说一个字。楚云天给出这柄剑，就等于承认了楚云皇子的身份，也代表着他是认真的。自古君无戏言，楚云被发配边疆苦寒之地，再无回旋余地。第六章被发配了呀！
静妃的宅院。看到静妃趾高气扬的返回住处，翠香和李福海心里顿时有了底。李福海喜上眉梢，忙奉上最好的红花养生茶。翠香也不甘示弱，抢着给静妃捏揉肩膀。不错，看在你们这份心思的份上，不枉娘娘我走这一趟。静妃悠然的躺在贵妃椅上，用手指擦了擦眼角，假意数落道：“你们看看，为了你们，本宫连妆都哭花了。是奴婢不好，让娘娘受累了。一会儿奴婢给娘娘好好补补。”翠香说了句讨巧话，还是忍不住问道：“不过娘娘这么说，那这件事当然妥当了。本宫出马，有什么事是搞不定的？”静妃得意一笑，慢条斯理的喝了口茶，斜睨着一众下人：“大家伙都听到了，以后啊，好好为本宫办事，亏不了你们。多谢娘娘。”李福海和翠香对视一眼，心里的石头终于落地，伺候的越发殷勤。呵，大皇子又如何？割腕自杀又如何？落毛的凤凰不如鸡。有静妃娘娘这尊大神护着，还不是拿我们没办法？正得意的时候，门外忽然传来一个声音：“刘公公，刘公公来了，一定是来传陛下旨意的，快一起迎接。”刘云乃是内府总管，楚地最心腹之人。静妃不敢怠慢，忙带着众人跪在门口。期间，还给李福海和翠香使了个眼色，让他们放心，这最多就是走个过场。然而，当刘允踏进房门，宣读完楚地的口谕后，主仆全都惊呆了。不是，刘公公，你不会弄错了吧？陛下怎么会下这样的旨意？良久，静妃才回过神来，慌忙站起来问道：“静妃娘娘，错不了的。身为奴婢，逼迫皇子自杀，没掉脑袋，已经很幸运了。娘娘还想怎样？”刘允一席话，说的静妃哑口无言，脸上正红正白，难看到了极点。他才刚对下人们宣布两名奴仆会没事，结果转眼就被楚地打脸，这下子真的无地自容了。刘云也不多说，看了眼翠香和李福海，挥了挥手，把这两个目无尊卑的奴才带走，即日发配。身后跟随的一群侍卫顿时上前将两人压起来：“不要啊，娘娘救命啊！奴婢不孝，被发配到边疆，娘娘救命！娘娘，你不是说已经没事了吗？为何会这样？为何？”呜、嗯，本已下瘫的两人也不知哪来的力气，拼命挣扎，想要逃脱控制，却只换来一顿拳脚，被打得鼻青脸肿，连连惨叫。对于即将被发配边疆的人，跟死人无异，这些侍卫才不会手下留情。可是任他们叫得撕心裂肺，静妃也不敢多说一个字，只能眼睁睁看着他们被拖出去。最后只剩下他一个人站在门口，气得浑身发抖。静妃被处罚的消息也传到了太医院，楚英听闻后心情一下轻松了不少。其实他也是在赌，赌楚地还会顾念一点亲情。还好他赌赢了，短时间内他和荣妃两人应该会有一段平静的时光，不用担心再被人欺辱。此时的他并不知道自己引起了楚地的不满。已经被发配到了苦寒之地。楚英包扎好伤口，从太医院回来后，很快发现了异常。往日死寂冷清的小院，进来了一群工部的匠人，正拿着各种工具对房屋进行修补。门口站着荣妃，边上还有一名十六七岁的宫女扶着她。看到楚英回来，荣妃忙迎上来，拉住她的手，反复检查：“英儿，你没事吧？伤口怎么样？快让娘看看。”“放心吧，娘，就是流了一点血。”太医说了，不会有事的。楚英笑着安慰道：“没事就好，下次可不许再这样胡来。刚才都快吓死娘了。”“嗨嗨。”楚英连忙扶住她，心疼地道。外面天气冷，母妃身体不好，我们还是先进屋吧。这时，那名宫女走上，盈盈下拜：“殿下，还是让奴婢来扶娘娘吧。”“你是？”奴婢巧遇，奉旨过来照顾娘娘起居。总算那个皇帝还有点心。楚英哦了一声，点点头。他自然不会奢望楚地会亲自过来探望。对方能送一名婢女过来，他已经很满意了。尽管他何荣妃是母子，但如今他已经长大，男女之间总有一些是不太方便。有了巧遇，倒是让他轻松很多。你父皇这次发了善心，不仅有巧遇，还送了不少东西过来，里面有几只人参。一会娘让巧玉炖给你补补。三人刚进屋没多久，门外传来一名男子的声音：“末将侍卫统领雷开，奉陛下之命前来传旨，请大皇子殿下出来接旨。”是师傅。楚英和荣妃对视一眼，一起迎出门。楚英幼时就跟随雷开习武，两人之间有很深的师徒情。加之这些年雷开时常接济母子俩，荣妃对这位侍卫统领也很感激。师傅见楚英招呼自己，雷开目光复杂的看着他，随后深吸口气，恢复冷峻的表情：“殿下，请接旨吧。”等楚英母子和婢女巧遇跪下后，雷开取出金凤短剑，当场宣读道：“奉陛下旨意，特命皇子楚英于元宵节之后启程北燕行省顺城州，接管封地，不得有误。”什么？居然会给我封地？楚英眼底闪过一道惊诧。他想过楚地会有所改变，但这改变也太大了吧？儿臣接旨，直到起身接旨，他仍旧不敢相信。尽管一州之地面积也就比现大上一点，根本配不上一名皇子的身份，但他可是有罪之身。楚地能破例给块封地，已经算是恩赐。正当他觉得自己赚了之时，却听荣妃一声悲呼：“怎么会这样？北燕行省可是边关苦寒之地，离敌国北匈又近。陛下这样做，不是让银儿去送死吗？”说着，眼泪又掉下来。楚英总算明白过来，暗自苦笑：“日，我就说怎么会有这种好事？原来我被皇帝老儿发配了呀、啊！”第七章，千山万水，我陪您去看。荣妃伤心欲绝，一边哭泣，一边咳嗽不停。慌得新来的巧遇有些不知所措。母妃，其实你不用这么伤心。楚英不忍母亲受苦，扶住她，轻声安慰道：“你让娘怎么不伤心？我儿就要去边疆受
，再怎么受罪，难道还比得上这座冷宫吗？”楚莹这话让荣飞愣了一下，他微微一笑，接着道：“我倒觉得这是一个机会。”他双手捂住荣飞冻僵的手，解释道：“娘，你想啊，孩儿已经长大了，总不能一辈子都困在这种地方吧？难道娘就不想离开这里，去外面的天地再看看？”他的目光坚毅郑重道。孩儿对天发誓，此去顺城一定会努力奋进，争取建功立业，早日将娘从这座冰冷的牢笼中解救出来。荣飞似乎被他说动了，抽出一只手，抚摸着儿子冰凉而俊逸的脸庞，悠悠道：“你说的，娘也希望，可是真的能实现吗？不试试又怎么会知道？”楚莹抬头望着天空，语气坚定：“吾辈生而自由，与其困守牢笼，坐以待毙，孩儿宁愿葬在边疆之地，与山河同眠，与日月为伴。至少我是自由的。”说得好。雷开一直默默注视着自己这个徒弟，听到这，忍不住大声叫好。与山河同眠，与日月为伴。不愧是我雷开看中之人，男儿当志存高远。若为鲲鹏，区区边疆，又如何能困得住？他忽然深吸口气，对着荣妃深深下拜：“荣妃娘娘，卑职以殿下师傅的名义请求你放他去吧。”这，雷统领快请起。此事，荣妃有些不知所措，忍不住看向楚莹，后者也随之弯腰下拜。传说中，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。娘是希望孩儿成为翱翔天地的鲲鹏，还是做那引界藏心的泥鳅？当然是鲲鹏。这一刻，荣妃终于明白了什么，强忍着激动和泪水。点头道：“好，娘答应你，娘等着你回来，带我走出这片宫墙，重新看看这个世界。请娘放心，待孩儿归来之时，我要这天下，再无一人可摆布我们的命运。到时候，千山万水，我陪您去看。”楚莹这话让雷开神情一震，张了张嘴，终是没有说什么。反倒是一旁的巧玉好奇的看着这位传说中的大皇子，心想：这口气也太大了吧！人活在世上，怎么可能不受摆布？难不成当皇帝吗？而且这些真的能实现吗？荣妃没有说话，只是点点头，抿着嘴唇，强忍住眼泪不掉下来。他忽然发现自己的决定是对的，眼前的楚莹在说话这一刻，迸发出了这十年来他从未见过的光彩和自信。他觉得值了。雷凯也为楚莹的选择而自豪，带三人进屋，他也跟了进去，将金凤短剑交给楚莹。这是陛下特意让卑职交给殿下的，此物贵重，乃皇家身份的象征，我给你加了块玉位，可以挂在腰间，这样就算出去也无人敢轻视。多谢师傅，你还是叫我名字吧。楚莹道谢，并非为了金凤宝剑，而是雷凯这份对自己的关心。不可，上下有别。殿下就是殿下。尽管在心中，雷开认可楚莹是自己的徒弟，但说话时他却从不会以师傅自居。他似乎想到什么，笑道：“对了，陛下还说，既然殿下即将离宫，这几天准你随意出入宫禁。正好不知殿下明晚是否有空？卑职想在太白楼为殿下设宴送行。太白楼就是京城很有名的那个酒楼吗？”楚莹很感兴趣的样子。听说了这么久，我却从没去过，让师傅破费了。那就这么说定了，到时候不醉不归。送走了雷开，天色已经接近黄昏。楚莹返回屋里，见荣妃正坐在桌边。借着昏黄的油灯，一边咳嗽一边缝制着东西。他皱了皱眉，忍不住上前劝道：“母妃，时候不早了，你身体不好，还是到床上歇歇着。这些东西就不要缝了。”“是啊，殿下，奴婢也劝了几回，明明宫里送了一批衣物过来，娘娘非要自己缝制。”巧玉正准备着晚饭，也回过头说道：“嗨嗨，你们年纪小，不懂这个。嗨嗨，上衣间做的衣服哪有自己缝的合适贴身？”荣妃满眼慈爱的看着楚莹，手上却一刻不停：“你马上要远行了，娘没什么东西给你准备，趁着还有几天时间，当然要给你缝几件衣袍。到了那边。”万事小心，和人相处时记得以和为贵，要穿暖和，多喝热水。以后没人再提醒你了。絮絮叨叨说的都是和天下母亲一样的话语，听在楚莹耳里，非但不嫌烦躁，反而格外温暖。慈母手中线，游子身上衣，菱形秘密缝，一孔迟迟归。这一刻，在傍晚昏暗却温馨的灯火陪伴下，楚莹找到了天底下最珍贵的东西，也是她久违许久的东西——母爱。世间再也没有比这更无私且伟大的情感了。谢谢你，娘亲。这句话，楚莹发自真心，宛如孩童撒娇的呢喃。换来荣妃一个会心的笑容，傻孩子，道什么谢？娘亲给儿子做衣服，不是很正常吗？哪里正常了？这可是我两辈子第一次有母亲给我缝衣服，这种浓浓的如沐之情让楚莹十分珍惜。巧玉的厨艺不错，至少在楚莹看来够得上前世专业厨师的水准。她也被拉上桌，这一晚三人聚在一起吃了一顿还算丰盛的晚餐。楚莹默默享受着这种家一般的幸福感觉。再有几天就要离开这里，不知道下一次三人这样坐在一起吃饭会是什么时候。还没离开，楚莹已经有了淡淡的思念，人生第一次。有了这样的烦恼啊，他并不知道同一时间有人比他更加烦恼。静妃今晚注定要失眠了。第八章出狱。为什么？为什么陛下要这么对我？为什么？难道我已经人老珠黄，被陛下嫌弃，还是像荣妃那样，家族里有人做错了事？漫漫长夜，静妃翻来覆去就是睡不着，越想越恐慌。楚帝白天对他的惩罚依旧犹在眼前，他担心这是给他的一个信号，一个他即将被楚帝抛弃的信号。不行，我必须做些让陛下认可的事，巩固在陛下心中的地位。对，就是这样。这个想法一直折腾他到天亮，依旧没有什么头绪。于是静妃把所有下人召集起来，集思广益。娘娘，奴婢倒是有一个法子。一个新来的婢女自告奋勇站出来说
，他们曾询问过京城夜景，似乎今晚有意微服出游。那婢女眼珠转动，透着一股精明。娘娘，你想，他们既然不熟悉京城夜晚，必然缺一个向导。娘娘何不派人提前联系他们，让四皇子陪同游玩？东兰国和我大楚一向交好，如果四皇子能获得两人的好感，事后替他在陛下面前说几句好话，娘娘还愁会被陛下冷落吗？这四皇子正是静妃的儿子，今年十八岁，在皇子中风评比较一般。不过，在静妃眼里，自己这个儿子自然是天底下最优秀的。他敢在后宫这么跋扈，多半也和生了个隆重有关系。毕竟不是所有妃子都是资格在御书房恶人先告状的。这个主意不错，静妃大喜，觉得这个方法可行。自古母凭子贵，尤其皇家之中更是如此。如果儿子的地位上升了，做母亲的想不上升都难。此事就交由你去办，事后重重有赏。那婢女在静妃的许诺下，欢天喜地的走了。不出半天，便带回来好消息。东兰国太子很好说话，已经答应。快去给本宫把号叫来。静妃一声令下。过了很久，四皇子楚浩才带着一名贴身太监姗姗来迟，还一脸不情不愿的样子。母妃，你也真是的，儿臣正在鸿温馆和那些勋贵子弟博戏，眼看就要赢了。这下好了，被你派人一打扰，全输了。不行，你必须陪我，至少一千两。鸿温馆是楚地特批，皇子和贵族们子弟读书的地方。至于博戏，就是赌博。楚浩这家伙赌输了，胡乱甩锅不说，居然还振振有词的兴师问罪。更奇葩的是，静妃居然一脸笑眯眯，丝毫不觉得儿子沉迷赌博是一件坏事。浩二乖，本宫给你找了一个差事，你要是答应，别说一千两，本宫给你加一倍都行。还有这种好事？楚浩眼睛一亮，忽然露出一丝警惕，不会是什么吃力不讨好的事吧？先说好，累人的活我可不干。放心，母妃何时亏过你？也就是陪人走走路，陪人喝喝酒，陪人聊聊天。静妃将他教好东兰太子和公主的三陪大计，给楚浩认真灌输了一遍。哼，我当是什么？不就是吃喝玩乐吗？这个我在行，母妃付定金吧。记住了，一定要按照母妃说的去做，知道了吗？哎呀，知道了，知道了，快点拿钱。从静妃手中拿到一千两银票，楚浩两人开开心心的迈着鸭子步离开。殿下，我们今晚不会真要去陪东兰国的太子和公主吧？那贴身太监一副狗头军师模样。殿下之前可是约了那群少爷，今晚一起去赌坊继续。要是爽约，今天输的那么多钱，岂不是捞不回来？你觉得是陪客人重要，还是赌钱重要？楚浩的这个问题让太监很纠结，想了想，还是觉得陪东兰国的客人比较重要，毕竟人家身份摆在那。谁知楚浩沉默半天，忽然一拍大腿，哈哈笑道。当然是赴约继续赌钱重要了，这还用想吗？你不会告诉我你想错了吧？哈，那陪客人的事，谁爱陪谁陪去。放心，我娘事后最多责怪我几句，不会有事的。楚浩扬起银票，满脸兴奋，常言道，先输后赢才算水平。我有预感，今晚运气在我，定会大杀四方。到了傍晚，雷开下旨后，依照约定和楚莹一起出宫。为了这场晚宴，楚莹难得换上一身锦袍，腰间玄金凤佩剑，束发金冠，剑眉星目，端地是俊逸潇洒。用巧遇的话说，活脱脱一个俊俏美郎君。荣妃也笑得合不拢嘴，直夸楚莹有乃母当年之风。就这样出门，谁家姑娘还不多看两眼？十年了，这还是楚莹第一次离开皇宫。跨出宫门那一刻，顿生挣脱繁龙、天高海阔之感，只觉得未来大有可为。太白楼，我今天可得好生见识一下。他张开双臂，呼吸着久违的自由空气，神色振奋。哈哈，殿下看来已经等不及了，放心，一定不会让你失望的。雷开哈哈一笑，大手一挥，旁边立刻有仆从牵着两匹骏马过来。他伸手抓住缰绳，翻身上了其中一匹，将另一匹马的缰绳丢给楚莹。十多年没骑过了，还会吗？这有何难？楚莹前世被选拔进入特种兵行列之前，便是雪域高原的一名巡逻兵，骑马翻山越岭，可谓家常便饭。但见他左脚踩上马镫，稍微借力，便稳稳落在马背上，动作干净利落，好本事！雷开喝了声彩，眼中露出一丝惊讶。他记得十年前的楚莹可没这种上马的本事，怎么过去这么多年，技术非但没有生疏，反而越发精进了？他想不明白。只能归于楚莹的与众不同，不禁开怀大笑。当先在前方引路，楚莹跟着打马而出，两人一路直奔太白楼。太白楼位于京城最繁华的街道，一座五层楼高、金碧辉煌的建筑，正矗立在夜色中，吸引着四面八方的来宾。门口台阶下面站着两名年轻书生，身旁还有一名保镖模样的魁梧大汉。这两名书生尽管打扮朴素，但衣服用料的精致和考究，以及腰间罕见的羊脂美玉，都昭示着他们身份并不一般。两人此刻正小声议论着什么。不时向着街头展望。太子哥哥，那个四皇子到底来不来？明明约好的，却害我等这么久。那名十六七岁、面容清绝、带着几分脂粉的少年书生嘟起小嘴，不耐烦地跺着脚：“师师，都说几次了，你我身份特殊，在外面叫我兄长即可。”另一名气质儒雅的书生小声提醒了一句，也皱起了眉。我也不知道他还会不会来，这都等了一个多时辰。要不我们还是先进去吃饭再说。话音未落，两匹骏马踏雪而来，剑起冰泥，忽然停在他们面前，一柄金凤短剑映入儒雅书生的眼帘。他顿时眼睛一亮，笑道：“好了，总算是等到了。”第九章阴差阳错。眼看楚莹翻身下马，金凤短剑在腰间不停晃动。宋居然再三
。诗诗，此人年纪与我等仿佛，应该就是四皇子，随我一起上前迎接。我猜不，明明是他迟到，为何要我主动迎接？女扮男装的宋诗诗又一次翘起粉嫩的小嘴，很抗拒的样子。你我毕竟在异国他乡，又是有求于人，客随主便嘛。宋居然安慰了一句，当先走到楚莹面前，拱手笑道：“楚兄，你终于来了，在下可是恭候已久。场合特殊，所以他没称呼四皇子，而是以姓氏代称。”啥？楚莹看着眼前莫名其妙出现的书生，哥们，你谁啊？我认识你吗？这是舍妹。不等他询问，宋居然又指着妹妹介绍起来。宋诗诗不情愿地走上来，干笑两声，呵呵，你来了，我是来了，可和你们有关系吗？王安一脸蒙圈，迟疑道：“敢问两位是？楚兄不认识我们？”宋居然一愣，继而笑道：“在下差点都忘了，我们还是第一次见面。”他左右看了眼，压低声音：“楚兄难道忘了？是宫里安排你来为我们做向导？”我向导，宫里安排。楚莹越发茫然，不过直觉告诉他，此人能提及宫里，应该是知道自己的身份。看来这两人也是大有来历啊！正疑惑间，对面那个保镖模样的大汉忽然从阴影中站出来，向雷开拱手道：“雷统领，想不到在这里见面了，别来无恙。”王普兄，雷开吃了一惊，见楚莹投来询问的眼神，低声解释道：“此人乃东兰国皇族侍卫长，曾护卫东兰贵族，来过大楚几次，是以与卑职认识。”这么说，他身旁这对兄妹，楚莹似乎明白了什么，应该就是最近。传闻前来大楚交流的东兰太子和公主，雷开点头道：“那太子刚才说，宫里安排我做他们的向导，难道是父皇的意思？此事卑职未曾听陛下提起。不过他们既然能一眼认出殿下，应该八九不离十。”雷开分析道：“还以为今晚只有我们师徒二人，可惜皇命难违，我就姑且试试吧。”楚莹一脸苦笑，让自己做向导，难道楚地忘记了自己已经十年没出宫了吗？到底是怎么想的？他并不知道，宋居然是因为他腰间宝剑，才把他误认为四皇子，而他又被雷开误导，所以也没去深究原因。结果双方误打误撞，有了第一次交集。在下想起来了，确实是宫里的意思。在下姗姗来迟，还请宋兄和宋小姐恕罪。对方的身份可比自己这个有名无实的大皇子高多了。楚英不想得罪，选择先道个歉。楚兄无需如此，也怪我们来得早了些。宋居然刚说完，就被宋诗诗一把拉住，不满地道：“哥，你说什么呢？明明就是他不对。”他一身书生打扮，却难掩女儿家的娇嗔媚态，扬手气呼呼望着楚英：“我饿了，要吃东西，你请客。”说完也不管楚莹同不同意，转身走进太白楼大门。这楚莹皱了皱眉，本能的对着目中无人的小妞有些反感。再说她是来赴宴的，哪有钱请客？没关系，殿下别忘了还有卑职在。雷凯很清楚他的处境，给他一个放心的眼神，示意自己会帮忙结账。楚莹露出一丝感激之色，伸手对宋居然做出邀请的姿势。这次是在下不对，确实该请客赔罪，还请宋兄赏光。请哪里？是舍妹人性才对。楚兄请。五人进了太白楼，因为临近元宵节，包间早已订满，只能选择三楼一个靠窗的位置。众人倒是没什么，唯有宋诗诗趁机又抱怨了几句，气氛沉闷而尴尬。楚莹原本乘兴而来，此刻也没了多少兴致，只盼早点吃完饭，陪他们随意逛两圈，再找个地方和雷开单独喝两杯。眼看楚莹似乎不太高兴，宋居然心中暗叹，他也是拿自己这个任性的妹妹毫无办法。正愁该如何化解尴尬，蓦然一声佛迹悠悠传来：“世间安得方便门，苦集灭道正元真。若能解得其众意，回首苦海已后身。”只见一名身穿褐色直多，身披袈裟。宝相庄严的年轻和尚，手托钵盂，且走且迎，引得周围食客纷纷好奇看来。不多时，和尚来到楚莹他这桌，阿弥陀佛，贫僧妙空，几位施主有礼。和尚话音刚落，便听周围发出阵阵惊呼：“什么？此人就是传说中的妙空大师？不会有错，毕竟妙空大师的名号可不是谁都敢冒充的。”没错，听说妙空大师就住在城外，能以无上法力，借来无根之水，又可虚空生莲。百姓们亲眼所见，都说他是菩萨的化身。无根之水，虚空生莲。楚英不动声色地看了眼妙空，继续买手吃饭。雷开也没出声，倒是宋居然听到周围这么说，顿时肃然起敬。这可是有真本事的得道高僧，岂能怠慢？他立刻站起来，恭敬地回了一礼：“在下宋居然，妙空大师有礼。”一旁的宋诗诗兴致勃勃地看着妙空和尚，好奇道：“大师，他们说你能借无根之水，能虚空生莲，是不是真的？能不能让我们也看看？”哼，女施主说笑了：“所谓佛度有缘人，非心成者，非与我佛有缘，不可得见真法。”妙空和尚单手合十，一副高深莫测的样子。楚莹嘴角挑起一丝嘲讽，仍没有说话。宋诗诗不服气，凑到宋居然近处：“那你看看，我和我哥是不是有缘人？”他这么一说，妙空和尚还真仔细观察起来，额请合十道：“阿弥陀佛，贫僧已测过两位施主面相，皆是与我佛有缘之人。”顿了顿，他扭头看着宋居然，笑道：“特别是这位宋施主，佛缘深厚，为上天所眷顾，定然出身不凡，将来要挑天下重担。”宋居然听他点出自己的根脚，既惊且服。忙下拜道：“不敢当，这副重担太沉，在下至今迷茫，恐辜负千万人期盼，求大师指点。”阿弥陀佛，妙空高宣一声佛号，面容越发神圣起来。实不相瞒，贫僧今日到此，就是为
。佛祖前日托梦给贫僧，说施主困惑多时，为助施主寻找方向，赐我天书一卷，其中记载了各种为政之道，特让贫僧转交给施主。妙空边观察宋居然的反应，边掏出一本精美的册子，托在掌心之上。为政之道，多谢佛祖垂怜，多谢大师。宋居然大喜，越发确定这和尚神通广大，刚要去接，却见妙空手掌往后一缩，顿首道：“宋施主无怪，自古法不可轻传。敢问施主，得了佛祖恩赐，是不是该回报佛门？”那是当然。宋居然此刻脑子里全是天命所归，命运之子，已经没有余力思考。妙空微微一笑，其实佛祖还让贫僧传话，说城外南陀寺香火衰败已久。皆因山门破旧，金身脱落所致，恳请施主师以援手。当然，当然，在下诚心礼佛，自当为佛祖修缮庙宇，重塑金身。只是宋居然皱了皱眉，在下只是做客此地，怕是没有时间。那好办，宋施主若是信得过贫僧，一切可以交由贫僧代办。妙空一脸诚恳地道。宋居然一愣，继而拍手笑道：“这倒是一个好办法。”他想了想，从身上掏出一把银票，这里是五千两，出来得及，只带了这么多，还请大师代为修缮南陀寺。五千两。妙空故作沉吟，没有伸手。宋居然见他嫌少，忙道：“大师勿怪，若是不够，在下回去后，定然再叫人送上五千两。”死！周围一片倒吸凉气的声音。能进来这里吃饭的人，自然不会是什么穷苦人家。但即便对这些有钱人来说，一万两也是一笔巨大的数字。妙空暗生窃喜，展颜而笑，终于递上册子。阿弥陀佛，宋施主如此一心向佛，相信佛祖定会看到。说完，伸手去拿银票，却被另一只拦下。施主，这是？妙空扭头看着楚莹。眼底闪过一丝恼怒，楚英没有看他，而是注视着宋居然，话语带着暗示：“宋兄的银子这么好赚，何必便宜别人？正好为政之道，在下也略知一二，可为宋兄解惑。不如这银子就让我来赚吧。”楚地点名让他作陪宋家兄妹，他身为主人，自然不能眼睁睁看着宋居然被骗，不然事后一旦传开，大家脸上都不会好看，楚地也会对他越发不喜。楚兄，这可是佛祖的旨意，可开不得玩笑。宋居然深陷执迷，反而劝起楚英来了：“什么佛祖旨意？”楚英笑着摇头，趁妙空不备，一把将册子夺过来，当众打开，里面全是白纸，看到了吗？这里面一个字都没有。这和尚就是个骗子！轰！全场哗然，酒楼里的食客都议论起来。不会吧，佛祖给的天书怎么会没有字？难道这个妙空大师竟是个冒牌货？宋居然终于有所触动，收回银票，皱眉盯着妙空大师：“这又是怎么回事？”啊？宋师师位也咯咯打抱不平，拍案而起：“没错，和尚，你为何要骗我们？”呵呵。女施主何出此言？妙空极力保持镇定，面露微笑。所谓天欲虽宽，不润无根之草，此乃天书，自是与佛有缘者才能得见。宋施主只需回去斋戒沐浴，焚香祷告，三日之后必定得偿所愿。宋居然半信半疑，便听楚莹冷笑道：“三日之后，恐怕你早就拿着银子跑得没影了吧？”施主慎言：“你与佛无缘，看不见自食乃正常，贫僧不怪你。但你一再出言，冒犯佛祖，当心祸从口出。”妙空单手合十，言语中带着警告：“收起你的威胁，我从来不吃这套。”楚莹站起身来。伸手一指宋居然，你说我与佛无缘，又说宋兄与佛有缘，有缘无缘，全凭你一张嘴，叫我们如何信佛？这话引来一片赞同。这位仁兄说的对，你说你是妙空大师，总要拿出点证据。传闻大师是得道高僧，何不展示一二，弘扬真法，也好让大家都沾沾佛缘。眼看质疑之人越来越多，妙空和尚知道今天要是不露上一手，怕是不好收场。正好他被楚莹言语相逼，也正有这意思，呼作宝相庄严状，环顾一圈，高宣佛号。阿弥陀佛，既然众施主想要得见真法，贫僧就破例一次，为大家开悟智慧。只见他手托钵盂，递到宋家兄妹面前，问道：“敢问宋施主，此钵里有水无水？”宋居然还没开口，宋施师以自告奋勇凑到近前，使劲瞅着里面。这钵盂就是空的，哪有水？施主好眼力，为了证明是空的，妙空特意将钵盂倒拿在手中，含笑环顾一圈。诸位施主都看到了，此钵没有一滴水。接下来，贫僧会找一位佛缘深厚者，借来杨枝甘露，遍洒诸身。为大家洗涤业障。他说完，看了眼楚莹，随后对宋居然笑道：“宋施主不是怀疑贫僧吗？还请往这玻璃倒入几滴茶水。我”我宋居然愕然。没错，对于施主这种佛缘深厚之人，哪怕几滴茶水供奉，佛祖也会赐予涌泉。妙空笑道：“宋居然依旧半信半疑，却没有拒绝，端起一杯未曾下嘴的清茶，往钵中滴落几滴。宋施主，请看好了。”妙空和尚笑笑，拇指扣着钵沿，连续摇晃几下。下一刻，宋居然蓦然变了脸色。宋施师更是惊讶地叫起来。呀，怎么这么多水？明明就滴了几滴进去，一次装满了半钵。这是杨枝甘露，可不是凡物。妙空和尚大笑，用手指挑起串串水珠，四面撒去，周围的食客顿时涌上来。真是妙空大师，这可是无根之水，是佛祖的恩赐，洒在身上有大益处。让开，让我多撒一点。妙空大师，你看我是不是与佛有缘之人？最近诸事不顺，还请大师指点迷津。消息传开，就连楼上楼下的食客也冲进三楼，对着妙空和尚各种膜拜。妙空站在人群之中，如众星捧月。忽然回首看着楚莹，露出一丝嘲讽。
。这位施主，这下总不会再质疑贫僧了吧？第十一章，你跟我玩双标啊？什么？居然有人敢质疑妙空大师？可笑！真佛临门而不自知，真是蠢得可怜。不消妙空山洞，无数信徒已经开始对楚莹各种口诛笔伐。事情是因自己而起，宋居然过意不去，起身为楚莹辩护。大师，所谓不知者不怪。楚兄是我的朋友，可能与在下信仰不同，还请大师原谅他这次。原来施主姓楚，妙空和尚越重而出，返回来。贫僧对楚施主自然没什么意见，可施主一再污蔑佛法，总得有个交代吧？他早对楚莹心生不满，此刻裹挟众意，怎么会轻易放过对方？雷凯扫了一遍那些狂热信徒，放下杯子，在楚莹边上低语：“殿下，此人似乎有些道行，身边信徒又多，我看还是给他道个歉吧。”怎么，师傅也觉得此人是得道高僧？楚莹同样小声道：“难道不是？师傅信不信我？不信你，我还能信谁？”好，那就帮我一个忙，将和尚的钵盂抢过来。楚莹话音刚落，但见雷开弹身而起，仿佛一只敏捷的猿猴，瞬间冲到妙空面前。妙空只觉得眼前一花。等再看清楚时，雷开已经回到原地，将钵盂交给楚莹。你抢贫僧钵盂干什么？妙空暗叫不好，脸色接连数变。没什么，只想证明一件事。楚莹见里面还有近半钵水，懒得再添，伸手在里面按了几下，随后倒转过来，竟没有一滴水流出。各位看到了，这里面没有水是吧？没人出声，大家都不解其意，唯有妙空心里咯噔一下。只见楚莹再次将钵盂翻转过来，递到宋居然面前，笑道：“宋兄，请往里面倒几滴茶水。”宋居然震惊地看着楚莹，随后端起茶杯，把之前的事又做了一遍。大家看好了。楚莹拖着钵盂，学着妙空的手法，摇晃几下，随后倾斜钵盂，哗哗，大量的清水随之倾泻而下。这这不是无根之水吗？难道他也懂佛门真法？不可能吧？大师不是说他与佛无缘吗？请妙空大师为我等解惑。楚莹这手让众人目瞪口呆。简直不敢相信眼前的一切，就连宋家兄妹雷开和王普也惊讶地看着他，不知道他是怎么办到的。与佛无缘之人，居然也能借来无根之水。妙空和尚脸色无比难看，有种搬起石头砸自己脚的感觉。蓦然，他急中生智，指着楚莹一声厉喝：“外道，你这不是无根之水，分明是旁门左道！哼，你借来的就是无根之水，到我这了就不是了。难道你们佛门教义就是这么教你玩双标的？”楚莹顿了顿，补充了一句：“所谓双标，就是两套标准的意思，懂？你既然如此。”贫僧就和你比比，什么是佛门真法？如果这次也能做到，贫僧自然无话可说。妙空和尚进退两难，决定拿出看门绝技。只见他掏出一粒指头大的东西，托在掌心，呈给众人观看。大家请看，这是什么？这是莲子。很快便有人认出了这东西。没错，这是一枚莲种，佛法广大，刹那便是永恒。接下来，贫僧会让他在一瞬间接出莲花来。妙空的话让很多人震惊，怎么可能？一枚莲子如何瞬间开花？也有知道内情，兴奋莫名。知道终于要见识到传说中的虚空生莲。妙空展示完之后，让人挪来一只烤火的炭盆。这就是太白楼的与众不同，为每桌食客都免费准备了这东西。只见他忽然念动咒语，随后对着莲子吹了口气，直接丢进火盆之中。神奇的一幕出现了，那莲重移入炭盆，瞬间化作焦黑。随后砰的一声轻响，竟变成一朵比拳头还大的粉红莲花，简直栩栩如生。妙空和尚看准机会，俯身将莲花飞快捞出，捧在手中，如佛陀拈花而笑。一壶藏世界，寸阴有冬夏，解造三千法。能开请刻花，天哪！火中种金莲，这是真正的虚空生莲，佛门真法。阿弥陀佛，今日有幸见识一回，此生无憾。多谢大师，这一幕太过震撼，无数人跪在地上口诵佛号，真把妙空和尚当做佛陀一般。就连宋家兄妹和保镖王普也大受震动，双手合十向妙空行礼，只差没有下跪。妙空和尚不动声色，心下却暗自得意。这虚空生莲之法，乃是他的独门秘籍，且准备一次需要很多功夫。他不信楚莹有办法还能模仿，胜券在握的妙空和尚。示意众人安静，随后注视着楚莹。外道，莲花代表真佛法，这一次你可还能做到？我做不到。楚莹没有丝毫慌乱，反而笑得很开心的样子。可是我可以拆穿你啊，师傅！经过刚才的配合，雷开心领神会，再一次冲了出去。这次妙空早有准备，下意识往后退。可惜雷开是谁？大楚侍卫统领，身手知了得，岂是一个普通和尚可以抗衡？没有任何意外，莲花再次被楚莹抢到手中。你果然是歪道，竟敢抢夺佛门金莲！诸位可愿意为贫僧护法？妙空和尚急了，害怕露馅，鼓动信徒上前，十几个人立刻怒吼着冲上去。我看谁敢！雷开护在楚莹前面，气势如猛虎下山，猛一跺脚，木质的楼板瞬间震动起来，吓得众人又缩回去。师傅不必如此，让我来即可。楚莹从雷开身后绕出来，当众举起莲花。各位，你们被骗了，这根本就不是什么莲花。看好了，他顺着用力一捋，粉色的莲花顿时化为残破的白色草渣，还有一截扭曲的筒丝。妙空和尚身体一颤，暗道不好。第十二章，贼秃还不显形。看到了吗？这东西其实是用通草做的。这些白色草渣就是明证。他先制作花瓣，涂上颜色，再用铜丝缠成细小的螺旋，穿过通草的茎秆，将莲花压成一小团，然后塞进挖空的帘子里，用桃胶封上，最后用画笔伪装
就成了一颗能刹那绽放的莲种。楚英指着冒着火光的炭盆，继续道：“众所周知，桃胶遇火则化，当莲子花开后，铜丝盘成的莲花就会被弹出来，然后大家就看到它开花了。这个和尚之所以飞快将莲花拿起来，就是因为知道内情，害怕莲花被火烧毁露馅，所以不得不为之，还顺便念了一首诗，转移你们的注意力。”楚英每说一句话。妙空脸色就惨淡一分，到最后，整张脸再无一丝血色，只觉得四肢冰凉，身体不可抑制的颤抖。因为楚英说的每个字都是真的，他的骗术被彻底看穿了。妙空和尚心里叫苦不迭，自己怎么这么倒霉，偏偏遇上这么一个精明的家伙？他哪里知道，前世在一些落后国家执行任务时，楚英见过太多愚昧的当地人，被类似的戏法欺骗，以为是神迹，最后心甘情愿加入某些邪教，做出人神共愤的事来。为了帮当地消除愚昧，楚英和他的同伴们特意研究过这些戏法。对于里面的道道门清，在场没有多少蠢人。经他这么一说，再有铜丝和通草作证，不少人都明白过来。什么虚空生莲，原来是个骗子。亏我还把他当成大师，贼秃，敢来这里行骗，好大的胆子！眼看众人面色不善，妙空和尚又惊又怕，慌忙指着楚英叫道：“大家别相信此人的话，他是外道，故意误导你们，想让你们玷污佛法。”楚英没有解释，抓起先前的钵盂，从里面抠出一张透明略白的圆形薄膜，继续科普道：“还有这个无根之水，其实他早就在玻璃倒了水。”却用这块薄牛皮蒙着，利用大气压强。算了，你们只要知道这玩意蒙上去，只要不漏气，水就不会倒出来。说着，他往钵盂里倒进一些水，演示了一遍，水果然没有流出来，令众人啧啧称奇。还好有这位仁兄为大家解惑，原来所谓的佛门真法，全是江湖戏法，都怪我等太过愚昧，差点就着了这秃驴的道。证据确凿，众人对楚莹在深信不疑，纷纷站出来道谢。大家别相信他，此人就是一派胡言。没错，是他在玩弄戏法，贫僧用的是真。哎呦！妙空和尚犹不死心，话还没说完，就被人一拳砸在眼睛上，立刻惨叫一声：“真你妈逼，死贼秃，还当我们大家是傻子呢！”大伙一起上打他。众人丢了面子，正愁没地方发泄，听到这一声喊，立刻应者云集，蜂拥上去，对着和尚一顿拳打脚踢。哎呦呦呦，痛痛痛！小僧知错了，各位好汉饶命，饶命啊！妙空和尚被打得抱头鼠窜，左冲右突，无奈被他引来的人太多，根本逃脱不掉。最后衣衫破烂，鼻青脸肿，只能蜷缩在地上不断求饶，也算是自食苦果。好在最后宋居然出手阻拦，这才救下他一命。多谢宋宋系主，多记了。小僧目齿难难忘。妙空和尚哆哆嗦嗦的行礼道谢，因被打落几颗牙齿，说话漏风。宋居然没给他好脸色，不耐烦的挥挥手，不用了，我救你，只想问你一个问题，你不骗别人，为何偏偏骗我？因为因为小僧曾游历东兰国，见过殿下出巡，听说殿下来了这里，所以原来是认出了我的身份，难怪宋居然终于知道。并不是这家伙能掐会算，只是因为自己被认出来，才会被当做肥猪仔。他很是恼火，今晚这个脸算是丢大了。为了感谢楚莹，他让店家换上酒菜，重新开宴。至于妙空和尚，则让王普绑起来带走，免得留在这里影响心情。接连喝了几杯，宋居然总算平复心情，甚至变得主动起来。只见他倒满一杯酒，忽然起身面向楚莹：“刚才的事让楚兄见笑了，枉在下自诩聪明，没想到竟被一个江湖骗子玩弄于股掌。还好楚兄及时出手，在下真是惭愧。这杯酒是我敬你的。”宋诗诗见他姿态放得很低，忍不住嘟囔道：“哥，干嘛道谢？他不也迟到吗？我们算是扯平了。不可胡说，没有楚兄帮忙，今晚之后为兄当沦为笑柄。”宋居然瞪了他一眼，喝完酒重新坐下来，看着楚莹，迟疑片刻：“楚兄，在下有句话，不知当讲不当讲？”宋兄请说。楚莹停下筷子，宋居然已经有几分醉意，神色带着亢奋。在下记得刚才楚兄出手时说过自己也懂治国理政，还说要赚在下的银子。没错，楚莹笑了。怎么，宋兄还真准备送我银子花？这可是楚兄说的。没错。在下正有此意，宋居然趁机点头。楚兄是知道在下真实身份的，实不相瞒，在下之所以这么容易上当，就是对正事这方面没有多少信心。事关东兰万民未来的福祉，在下常常如履薄冰，不敢有丝毫懈怠。可惜资质有限，楚兄博闻广记，学识渊博，方才之事可见一斑。若是有这方面的心得，还请不吝指点。说到这，他又站起来，对着楚莹郑重一礼，并且拿出之前的银票放在桌子上。若是楚兄愿意，这些银票尽管取去。楚莹沉默了。老实说，他之前那样说不过是开玩笑。真要让他靠这个赚熟人的钱，其实心里有些不过意不去。楚兄还犹豫什么？在下真心求教。若是当我宋居然是朋友，还请为在下解惑。宋居然又是一礼。楚莹见他态度诚恳，忽又想起自己的母亲荣妃，自己即将离开京城，只剩母亲一人，短期之内是没办法报答养育之恩了。如果能给他留下一点保障，至少到了顺城，自己也会少些牵挂。为了荣妃，楚莹最终答应了宋居然的请求。好，既然宋兄执意如此。在下也不占你便宜，一个问题，一百两，宋兄觉得满意再给，如何？第十三章，要写诗得加钱。凭着前世对于政治的思考，以及几千年历史的耳濡目染，楚英觉得自己应该能应付下来。他话音刚落，便听见宋诗诗揶揄道：“我劝
，说一是一，这是他做人的原则。多谢楚兄。宋居然大喜，连忙坐下，压低声音：“有个问题，已经困扰在下很久。楚兄应该知道，藩王这些人封地太大，一旦有异心，将会对朝廷造成巨大的威胁。请问该如何防范？”这个简单，趁着他们还没壮大，可推行推恩令。楚英心想，果然在自己能力范围内，这一百两稳当了。推恩令，宋居然一脸迷茫。这个时代可没有什么汉武帝，就是朝廷以皇恩的名义下旨。藩王过世后，必须将他的封地分给每个儿子，儿子又必须分给每个孙子，如此不停分封下去，封地摊薄，祸患自解。好计谋，楚兄果然大才，在下这次是问对人了。宋居然听得眼睛发亮，心想回去定要力劝父王，让那些藩王多多生子。抽出一百两，恭敬放在楚莹面前，想了想，又道：“第二个问题，这个问题恰好又是楚莹前世见过的，类似改土归流，自然又给出了最佳答案。”宋居然越听越是心惊，他发现不管自己的问题有多刁钻。楚莹总能迅速给出解决方案，而且楚莹看问题的角度往往高屋建瓴、一针见血，甚至能预见百年之后的社会变化。许多他百思不得其解的问题，经过楚莹指点，也茅塞顿开，才发现自己以前有多天真。他感觉自己不像是在面对一个同龄人，而是在面对自己那深不可测的父皇。甚至楚莹比他的父皇还有过之而无不及。接连七八个问题请教下来，宋居然对楚莹早已佩服的五体投地，就像懵懂书童面对饱学大儒，只觉得如临瀚海，其深莫测。听君一席话，胜读十年书。楚兄高才，在下远不能及也。在楚英赚到九百两的时候，宋居然终于忍不住发出这样的惊叹：“宋兄过奖了，一己之见不足道哉！”楚英这辈子都没见过这么多钱，心下一喜，不禁脱口而出：“宋兄怎么不问了？至少也等我凑够一千两啊！”宋居然苦笑道：“楚兄学问实在太高，我怕再问下去，自己会无地自容。”见宋居然在楚英面前示弱，宋师师不服气，忍不住开口帮腔：“七治国理政也算学问的吗？真有本事！”来比吟诗作词啊！我哥在东兰可是出了名的大才子，就没几个人比得上。话还没说完，太白楼外忽然喧嚣起来，一片锣鼓齐鸣，人声鼎沸。继而街上五彩灯光大作，一条惊鸿的长龙从远处蜿蜒而来。宋诗诗到底小女孩心性，忙趴到窗口向下看去，惊喜的叫道：“是五龙灯，元宵节要来了，龙灯表演也开始了吗？真好看！哥，你快来看！”见宋居然罕见的没理他，他忽然转过头，不高兴的看着楚莹，两道弯月般的细眉下，如湖水的眸子透出一丝狡黠，拍手笑道。有了，既然楚家哥哥这么有才学，小妹也想出个题，就以元宵节和龙灯为题，请你做首诗词出来，如何？我干嘛要做诗词？楚英一眼就看穿他的把戏，要是做的不好，岂不是平白遭人耻笑？那你就是不敢了。宋诗诗果然原形毕露，自认为扳回一城，双手环抱。我就知道，你也就正式上懂得多一点，真要和我哥比诗词，你还差得远呢。诗诗，别胡说，楚兄之才令我万分佩服，人家只是让着你，你还来劲了。宋居然低喝道：“哥，你干嘛凶我？我又没说错，不信，我证明给你看。”宋诗诗回到桌前，抓起一张一百两，在楚莹面前晃啊晃。我知道你轻易不出手，看哟，这是一百两，你要是能做出来，我就把它给你。诗诗，宋居然皱眉，真的怒了。哥，就算你阻止我，我也要做。他要有本事，就把这钱赢走啊，不然我可不会服气。宋诗诗却脾气也上来了，坚决不肯罢休，还不断用挑衅的目光看向楚莹。诗词乃高雅之作，用些许恶毒之物来换皎皎诗词。诗诗姑娘不觉得有辱斯文吗？楚莹这一席话语让宋居然一脸羞愧，只觉得这位楚国四皇子越发让人崇拜敬仰。是啊，诗词怎么能用来换钱呢？宋诗诗也怔住了，也觉得自己用钱挑衅似乎有些过分了。对方好歹也是大楚皇子，怎么可能为了些许银子自降身价？然而很快他们就觉得自己错得离谱。只见楚莹大义凛然驳斥了宋诗诗之后，忽然话锋一转，一本正经地说出句令人始料不及的话：“做诗词可以，得加钱啊！”嗨嗨。闻言，宋氏两兄妹差点没被呛死，却见楚莹又伸出一根指头。补充一句，一千两不二价。宋居然嘴角抽搐，很想怒吼一句，把我的感动还给我。店家，笔墨伺候。楚莹可不管这些，直接让伙计取来纸笔，换到旁边的一张空桌，将纸张铺好，伏案挥好起来。他必须得狮子大开口。这首作品乃前世词中之龙，稼轩先生的传世名作。若是给他见了，他都觉得是亵渎。一千两不能再少了。宋家兄妹这时小心翼翼靠上来，一看题目，《青玉案》，袁熙。两人默然对视一眼。正不解其意，却见一个个工整的“墨”字从楚莹的笔下流淌而出，紧接着连空气都仿佛凝固了。第十四章传世之作：东风夜，放花千树，更吹落，心如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。只看这两句，两兄妹便觉得呼吸一滞，浑身起了一层鸡皮疙瘩。这开头也太惊艳了吧！却不知惊喜还在后面。俄儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，在华夏文坛史上。有两首号称终结节日的词，一首是《水调歌头》，明月几时有？人称此词之后，词中再无中秋。另一首便是这首《青玉案》。元夕，此词之后再无元宵，并不是说后世的文人就不能写这两个节日。
，而是后世再没有别的词能胜得过这两首。可想而知，楚莹这首《文豪暴击》对两兄妹造成了多大的心理冲击。两人痴痴呆呆看着这首词，连眼睛都忘了眨一下。良久，宋居然终于回过神来，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。好好好，妙极，真是精彩绝艳。他深吸口气，拍手赞叹。此词一出，当传颂千古。楚兄之才，犹如皓月当空，定当光耀后世。哪里在下愧不敢当？楚莹老脸发烫，心里确实有几分惭愧。但传世名作，本就是公世人欣赏的。相信稼轩在天之灵看到自己的作品在一时扬名，也会感到欣慰。楚家哥哥说笑了，你的这首《青玉案》，就算是我哥也是做不出来的。宋诗诗抿了抿粉唇，破天荒的弯下柳腰，柔声道：“小妹年幼无知，不识泰山，冲撞了你，还请楚家哥哥不要见怪。无妨，做妹妹的，谁不维护自家兄长，在下能理解。”宋诗诗毕竟是小女孩心性，楚莹心理年龄都快能做她爸了，怎么会和她一般见识？多谢楚家哥哥体谅。宋诗诗在抬头时看着楚莹，湖水般的大眼睛中多了一丝莫名的东西。楚莹笑看着他，问道：“这首词能值得一千两吧？”“啊，嗯，值得。不不，不值一千两。这首词这么优秀，是无价之宝。”宋诗诗一会点头，一会摇头，手足无措的样子。既然诗诗姑娘觉得这么珍贵，一千两，这首词就送给你了。楚莹心中暗喜，拿起纸，吹开上面的墨字，双手交给宋诗诗，谢。谢谢，宋诗诗低着头，将其小心翼翼拿在手里，心里万分惊喜。这个楚国四皇子比自己也大不了几岁，怎么会这么有才学呢？而且长得也很好看，气质沉稳，心胸又开阔。天啊，世间怎么会有这么完美的男子？一阵胡思乱想，俏脸渐渐升起红霞。还好夜色渐浓，灯火之下并没有被人发现。众人又喝了一会儿，宋居然不胜酒力，不得不提前退场。宋诗诗自然也跟着离开。哈哈，这次大楚来的真值，赚了，真是赚了呀！走出大门之后，宋居然在王普的搀扶下，借着酒劲，忽然仰天长笑起来。过了一会儿，他忽然一把抓住宋诗诗的手腕，低笑道：“没想到这趟竟能遇到四皇子这样精彩绝艳的人物。”他的视线忽然落在宋诗诗手里的词上，脸色转为严肃：“诗诗，我决定了，这首词干嘛？哥哥难道想要夺人所好？”宋诗诗眼中露出警惕，下意识将手握得更紧。“呵呵，我抢你的东西干嘛？我决定了，要为四皇子扬名。”他就像一个虔诚的信徒。要向世人宣扬神的荣光，这首词不该只被你我孤芳自赏、明珠蒙尘，它应该流传后世。明天，明天我就让人将这首词传遍天下。宋诗诗小嘴微张，看着有些失态的宋居然，他从未见过太子哥哥这样过。奇怪的是，他并不惊讶，反而握起粉拳，用力点头，说得好，太子哥哥，我支持你。楚莹并不知道宋居然居然这么够义气，不过就算知道也没用，毕竟宋居然要为之扬名之人是大楚四皇子，和他大皇子楚莹。又有什么关系？没人打扰，楚莹终于可以安安静静和雷开喝顿酒。两人平常没少见面，因此话题不多。雷开只是反复叮嘱他，过去那边要注意安全。这是一个比较沉闷的男人，话语不多，但楚莹却能清晰的感受到他对自己的关心和爱护。这一夜，向来很少喝酒的雷开，破天荒的喝醉了。楚莹冒着风雪，亲自将他送回府上，这才孤身一人回到皇宫。夜晚的灯火下，荣妃依旧在缝着衣裳，巧玉也在帮忙裁剪料子。回来了，娘为你留了参汤，正好醒醒酒。巧玉，帮我替婴儿盛一碗。见到楚莹进屋，荣妃露出了慈爱的笑容。巧玉应了声，正要起身，却见楚莹摆摆手：“不用了，我没喝醉，而且也不饿，那也得喝。这是娘特意为你熬的，你去了那边可就喝不到了。”说起这个，荣妃声音又有些黯然。楚莹心中一疼，笑道：“娘，你别生气，我喝还不行吗？”点头让巧玉盛过来，端在手里，咕嘟咕嘟喝得一滴不剩。随后放下碗，笑道：“真好喝，还是娘的手艺好。”说着，便从怀中摸出那一千九百两银票，献宝似的往荣妃面前一放。娘，你看这个啊，这怎么这么多钱？哪来的？荣妃和巧玉皆是一脸惊讶，一千九百两可不是个小数目。要知道，很多一般的嫔妃一个月的俸银也不过几十两银子，对于荣妃来说，这更是十年来她见过最大的一笔钱财。楚莹微微一笑，这是儿臣今晚赚来的。好好，我儿能赚这么多钱，说明也是有本事人。娘真的很高兴。荣妃摸着她的头，脸上是欣慰的笑，哼，娘就不怕，这是孩儿作奸犯科弄来的。楚莹开了句玩笑，荣妃一愣，随即瞪了他一眼。假装责怪道：“你这孩子，你是娘的儿子，娘难道不清楚？你是绝对做不出那种事的，还是娘了解我？”楚英心中无比温暖，对自己无条件的信任，这就是母爱的伟大呀、啊！这钱确实是孩儿从一个朋友那里赚来的，特意用来孝敬娘亲。接下来，楚英便将今晚在太白楼发生事全部讲述出来。当听到他揭穿妙空和尚的戏法，赢得众人尊敬，荣妃和巧玉眼放异彩，十分骄傲的笑着，直夸他有本事。那是当然，在自家母亲面前。楚英一点没谦虚，趁机安慰荣妃。所以，孩儿已经长大，就算到了那边，娘也用不着担心，孩儿一定会照顾好自己。嗯，娘也相信你。这对相依为命的母子，双手紧紧握在一起，一股淡淡温馨在寒夜里悄然化开。第十五章，楚
，我大楚文坛又出新星,星。四皇子一首元夕佳作，天成妙笔，有大师气象，定当光耀千古。就连东兰太子也大为叹服，自叹弗如。此番四皇子为了我大楚文坛增光，身为大楚文人，我等当为敬贺，宣诸四方。在诗社老板的卖力宣传下，无数知音汇聚而来。哈哈，老板说的可是那首《青玉案》，这两天已经传开了，的确是旷世佳作。谁说不是呢？没想到四皇子竟然深藏不露。这首《青玉案》一出，今后谁还敢说我大楚诗词无人？四皇子真乃文曲星下凡，有他坐镇，我大楚文脉必将再次昌盛，文坛兴盛，大楚兴盛啊！不仅这个地方，此时此刻，无论是酒楼文轩，还是烟花柳巷，整个京城，凡是和文人骚客沾点边的地方，到处都在传诵着这首《青玉案》。大楚诗坛已经垂暮太久，急需新鲜血液来振作。这首《青玉案》无疑是一剂强心针，再加上楚英的迷弟迷妹、东兰太子和公主不计代价的宣传，这把火算是彻底烧了起来。短短三天不到。变成了京城热度榜第一，自然这把火也烧到了皇宫里面。清傲孤绝，绮丽不失素雅，冷傲不失柔情。好词，果真好词。御书房内，大楚皇帝楚天云手捧写着《清玉案》的帛书，来回踱步，赞不绝口。过了好一会儿，他才放下帛书，看着一旁特意送帛书过来，恭敬势力的静妃捋了捋汗下的短须，嘴角泛起淡淡的笑容。没想到老四一向放荡不羁，竟也能做出如此绝世佳作，这全都是托陛下的福。听到楚皇的夸赞，静妃一番心思没有白费，自是心花怒放。不禁脱口而出：“俗话说，龙生龙，凤生凤。浩儿再不济，也是陛下的龙种，又能差到哪去？是吗？”楚皇忽然直视着他，笑容收敛。此事如今已是皆知相闻。静妃，你老实告诉朕，这首《青玉案》真是老四所作吗？御书房下面烧着地龙，房间里温暖如春。然而此刻温度却似忽然下降了几度。站在御案后的那道冷峻身影，仅凭一个眼神，便让静妃有种坠入冰窖的感觉。陛下这，这这是什么意思？半晌，静妃勉强扯动嘴角，露出尴尬且不合时宜的笑容。他也是外面已经传了两天，才透过下人报喜，得知楚昊做出青玉案的消息，本想借此给儿子邀功，顺带改善自己如今的处境，没想到上来就被泼了一盆冷水。楚天云眯眼看了他几秒，泛起一缕意味深长的笑意。你我夫妻多年，朕一直觉得你也算是个聪明人，老四有多少能耐，你应该比朕更清楚，不是吗？静妃愣住，陛下是担心这首词另有作者。不等楚皇回应，他忽然跪在地上，眼眶泛红，露出一副委屈的模样。陛下就这么不相信臣妾母子吗？若是陛下认为臣妾在欺骗陛下，请陛下只管降罪就是。嗯，楚天云脸色和语气一起下沉。你的意思是，朕冤枉你了？臣妾不敢，臣妾只是想为四皇子喊冤。静妃双肩一颤，硬着头皮开口。楚天云绕开御案，上前一步，缓缓开口，抬起头，你想说什么？静妃试了试眼角，抬头望着楚皇。陛下，臣妾知道四皇子以往风评一直不佳，常有人说他玩忽放纵，荒废学业。可他那时还只是个孩子。难免约束不了心性。最近一年多来，在臣妾的敦促下，四皇子已经成熟很多，以往放下的学业也被他重新捡起，进步飞快。就连红文馆的学士都对他赞誉有加。静妃这话自然有掺水的成分，但想来红文馆讲席便是知道，也绝不会反驳半分。哦，楚天云听完，微微颔首道：“朕这一年公务繁忙，倒是疏忽了皇子们的学业。老四若是真有长进，也是一件幸事。当然，臣妾所言绝无半点虚假。”见楚皇态度有所松动，静妃赶紧往前西行两步，陛下。四皇子再不济，也是你的儿子，便是只有你一半的智慧，又岂是那些凡夫俗子可比？这首《青玉案》可是四皇子当着东兰世子兄妹所作，陛下就算不相信臣妾，难道还不相信他们吗？楚天云被问住了，这也是他搞不明白的原因。他确实怀疑楚昊的能力，但又不相信宋家兄妹会在这种事上撒谎。毕竟一个不好，可是会影响到两国邦交。见楚天云揉着眉心不语，静妃赶紧举起手臂：“陛下若还是不信，臣妾可以发誓，这首词肯定是四皇子所作无疑。他就算胆子再大。”也断不敢弄虚作假，做这欺君之举，请陛下明鉴。话说到这份上，便是楚皇疑心再重，也不免信了几分。楚天云垂目凝思片刻，转身重新回到御案后面，振袖而立，声音不怒自威：“好，既然你言之凿凿，老四有这个本事，这里正好有个机会，可以让他一展才华。什么机会？”静妃先是一怔，继而心中窃喜，隐约觉得有好事将至。再过些天，东兰世子便会返回东兰。楚天云道：“大楚和东兰两国向来交好，他此次又是以游学名义来访。”正好两日后就是正月十五，朕打算亲自在先圣夫子庙前设宴，举办一场论学大会。届时除了东兰一行，朕还会邀请部分成功翰林、名流学士一起出席，共同谈文论道，加深交流，以彰我大楚文脉之盛。他顿了顿，低头看了静妃几秒。既然你对老四这么有信心，就叫他做好准备。若到时能为我大楚争得颜面，朕一定重重有赏。陛下，此言当真？静妃激动的浑身发抖，一口气差点没喘上来，好久才稍稍稳住情绪，小心翼翼道。陛下，臣妾能提一个要求吗？可不可以让大皇子也出席这场大会？第十六章，静妃的春天，你提他做什么？楚天云略微意外地看着静妃，显然在他的邀请名单里，并没有预留楚英的位置。不仅这次论才
，臣妾也只是替陛下着想。静妃微微低头，楚皇灵力深邃的视线，总给他一种内心想法无所遁形的慌乱感。哦，楚天云若有所思，说说你的理由。很简单，如今大皇子自杀一事传得沸沸扬扬，惹得群臣激愤，怕是不少人都对陛下和臣妾心怀不满。静妃早已想好说辞。十五元宵佳节，本就是一家团圆之日，若陛下能让他也出席，一来可以彰显陛下并非刻薄寡恩之人，二来又能消除外界的误会，岂不两全其美？哼，事情是你惹出来的，如今却要拉上阵来替你善后。面对楚天云讥讽的语气，静妃顺势把头压得更低。陛下恕罪，臣妾知错了。既已知错，朕便破例帮你这次。朕还有公务要忙，没其他事就退下吧。谢陛下，臣妾这就告退。一踏出御书房，静妃就像变脸一般，恭敬的表情瞬间不见，取而代之的是无限得意，抬头望向冷宫方向。哼哼，贱妇，当年你仗着家世好，处处压本宫一头，又仗着第一个诞下龙种，更加不可一世。可曾想过？本宫也会有如此风光的一天。作为楚皇的第一个儿子，楚英当年降生时，可谓集万千宠爱于一身。宫里上下，人人都便招法，夸他将来会有大出息。以至于后来，即便静妃生下楚昊，也因荣妃母子光芒太盛，平白遭受了不少白眼和忽视。为此，静妃一直嫉恨到了今天。没错，什么消除外界误会，不过都是他麻痹楚皇的托词。他真正的目的只有一个，就是让他的儿子楚昊当面踩着楚英的尊严上位，让宫里曾经那些嚼舌根的都看看，到底谁的儿子更有出息。回到宁乡宫之后，静妃第一时间便差人将论学大会的事宣扬出去。富贵不还乡，犹如锦衣夜行。他们母子马上就要一飞冲天了，不把消息放出来，引来一通点赞、投币、转发，他心里憋着难受啊。弄完这些，他又让人将楚昊找来。我说母妃，又有什么事，非要把我找过来？我外面约了人，正要去赌读书论道，增长学识。你这不是浪费二臣的时间吗？楚昊进门便是一叠声的抱怨，往椅子一摊，随手抓了两颗红枣丢进嘴里。什么浪费时间？娘有一件天大的好事要告诉你。向来对儿子分外宠溺的静妃，无视楚昊的无礼，上下打量着他，越看越是满意。这家儿子这回可是为自己挣了一个大大的颜面。啪啪！只见他拍了拍手，飞快进来一名侍女，端着托盘，上面还盖着一张红绸。这是楚昊看着红绸下熟悉的轮廓，瞬间坐直身体，自然是奖励你的那手青玉案。静妃笑逐颜开，青玉案？什么青玉案？楚昊正要伸手揭开红布，闻言一脸懵逼的抬起头，就是前两天你做的那手青玉案啊！这手词如今已经名动京城，怎么？难道你不记得了？儿子的反应让静妃明显愣了下。啊，娘说清月啊，臣记起来了，没错，这首词确实是孩儿所作。他这几天赌运不佳，身上已经不剩几个字。此刻天降横财，哪有放过的道理？飞快扯开红绸，果然露出一枚枚银锭，起码好几百两。顿时笑眯了眼，管他清月案还是白玉案，先拿了银子再说。正要上手去抓，却被静妃护住托盘，狐疑道：“等一下，本宫怎么觉得你反应不太对？那是因为，因为楚昊一阵抓耳挠腮，想到一个点子。”而臣其实最近听从母妃的吩咐，日夜勤学，废寝忘食，以致睡眠不足，精神恍惚，这才一时忘记了那首清玉案。他指着自己连续通宵赌钱熬出的黑眼圈，可怜兮兮道：“母妃，请看，这就是孩儿秉烛夜读的证明。这招苦肉计果然管用，我儿如此刻苦用功，难怪近来进步神速，本宫很是欣慰。”静妃骄傲地抓起他的手，略带责备的语气：“不过，别怪本宫说你用功虽好，可也要注意身体啊，不然的话，还怎么应付两日后的大会？什么大会？”楚昊一边抓银子。一边面露好奇，呃，娘说错了，是宴会。宴会还记得刚刚本宫说的好事吗？提到这个，静妃又来了精神。本想将楚皇要求楚昊下场论学的事讲出来，可转念一想，儿子如今状态欠佳，未免弄巧成拙，还是不要给他太多压力。于是自作聪明的隐瞒了论学大会一事，只说让楚昊出席宴会，这两天好好休息。反正在他看来，以楚昊写出清玉案的才华，准不准备，倒是一样脱颖而出。还以为真有什么好事，不就是夫子庙前吃顿饭吗？这个我擅长，母妃放心。儿臣届时一定准时到场。本以为真有什么好事的楚昊，颇为不以为然。不过银子到手，自是满口答应。两日一晃即过，一对母子正在冷宫门口相对而立。娘娘，殿下这身打扮，当真是玉树临风，一表人才。这要是去了大会上，万一被哪家小姐看上给拐跑了，可咋办呀？此时的楚莹一身簇新的锦袍，束发金冠，剑眉星目，惹得一旁的巧玉不停打趣：“呵呵，他要真被哪家小姐拐跑，我倒高兴了。”荣妃慈爱的望着比自己还高一个头的儿子，眼纹向两边舒展。替他整理好衣襟，一边叮嘱道：“两天之后就是大会了，十年了，这还是你父皇首次令你出席公开的宴会。记住，去了夫子庙之后要谨守本分，切不可失了礼数。”母妃放心吧，孩儿明白。楚莹点点头，母子相视一笑，一切尽在不言中。就连楚莹自己也没想到，这么隆重的宴会，楚天云竟会破天荒让他这个皇家弃子参加，以至于他刚接到请帖时都不敢相信这是真的。实在枯荣，人世薄凉，他真没想到被抛弃在冷宫这么多年。竟还有父子相见的一日，也好，就让我楚英在离开之前见识一下你楚天云到底是何等人物。第十七章大会来临，很快两天过去，元宵节到了，楚英早早便辞别荣妃，来到夫子庙会场。
。只是这时候，他才发现自己的想法有多天真。在亮出请帖之后，负责接待的小太监竟将他领到勋贵子弟的席间就坐，而且还是末流坐次。距离前排前列皇子们的坐席中间还隔着皇亲、文臣、勋贵至少三重阻隔，这个距离想要接触到楚皇恐怕是没那么容易。公公，你是不是安排错了？楚莹忍不住问了一句：“没错呀、啊，红色请帖就是这个地方。”小太监再次和对手中的请帖。确定的点点头，是吗？楚莹忽然想到一个问题，那皇子们是什么颜色的请帖？公子是在开玩笑吗？皇子们入场哪需要什么请帖？呃，不好意思，是在下誓言了。楚莹尴尬的笑笑，撩开下摆坐了下去。那小太监估计是顾及他宾客的身份，才没有露出看白痴一样的眼神，躬身一礼后转身便走。看样子是我把事情想简单了。楚莹此刻已经醒悟过来，原来楚皇压根就没把他当皇子对待，所以才送了他一张请帖。皇家弃子，坐在勋贵子弟莫流，倒也贴合身份。可怜母妃。还以为这是人家想要冰释前嫌的征兆，此事只能暂时瞒一瞒了。楚莹其实并无所谓，一来他并未对楚皇心存幻想，其次左右不过是一场宴会，坐哪不是吃，在后面没人注意，还能吃得更香呢。借着机会，他悄悄打量起了四周。此次论才大会举办的消息，早在两天前就已经传得沸沸扬扬，也因此距离会场数百米开外，远远可以看见不少读书人围观的身影。不过由于禁军把守的缘故，没人有胆量跨入雷池一步。而近前的夫子庙广场，早已坐满了朝臣权贵和受邀才子。加起来怕有上千人，如此场面堪称盛况空前。那些受邀的才子，几时见到过这种大场面？一个个都兴奋的摩拳擦掌。朝为田舍郎，暮登天子堂。习得文武艺，迈与帝王家。今日陛下亲临，展示自身才华的机会终于到来啊！随着最后一批重要人物入场，东兰一行终于出现，和皇亲国戚一道被安排在皇子们的对面。宋师师一落座，便向皇子席上四处张望。尹德宋居然好奇：“师师，你要找什么？我想看看四皇子倒霉。不过似乎人还没来。”宋居然叹了口气，叮嘱道：“对了，今次场合重大，为兄事，须得事先提醒你一句，谨守礼仪，切不可刁蛮任性，无理取闹。”太子哥哥，你都说八百遍了，人家早记住了。宋诗诗穿一件裁剪适度的华美襦裙，精致的小脸如粉雕玉琢，镶嵌在银白如雪的狐裘中，仿佛一朵盛开的白蔷薇。他说完，冲老哥吐吐小舌，既俏皮又可笑，令得宋居然哑然失笑。宋诗诗趁机小声问道：“太子哥哥，我不明白，明明只是一场宴会，用得我们这么谨慎吗？你不懂。”宋居然轻叹一声，说出来怕你会生气。你不说我才生气，我就知道。那你说不说？好吧，我可以告诉你，但你得事先答应我，不许人性胡为。宋居然一阵头疼，不得已只能回应妹妹的逼供。今天这个可不只是一场宴会，还有论才环节。偏偏楚皇陛下特意安排我们出席，明白了吧？特意安排。宋诗诗并不是笨蛋，稍微琢磨出一点东西。难不成是冲我们来的？是也不是。宋居然神秘一笑，什么意思啊？太子哥哥，莫非注意到了什么吗？此事出得我口。入得尼尔，可别让第三个人知道。宋诗诗一听，赶紧点头。宋居然瞄了周围一眼，这才凑近，压低声音道：“说起来，此事和北兄也有关系。北兄，没错，自从当年北兄崛起，变成了大楚最大的敌人。这二十多年交锋下来，大楚可吃了不少苦头。尤其近年来，北兄人才不断涌现。据说五部王族之中，还出了一个叫独孤流霜的年轻女战神，大小征伐百余战，几乎百战百胜，从无败绩。哇，这个独孤流霜这么厉害！”宋诗诗嫩红的小嘴变成 O 字形。被对方恐怖的战绩吓到了，何止厉害！据说这女战神不仅武功赫赫，其本人也是年轻貌美，不少见多识广之辈私底下都拿她的容貌和天下三叔并列。哎，出身王族，长得漂亮，打仗还这么厉害，真是让人有点嫉妒呢。宋诗诗鼓起粉嫩的血腮，忽然眼底闪过一丝狡黠，抿唇笑道：“太子哥哥，你如此推崇这个独孤流霜，把她讨来给你当老婆怎么样？”嘘，这话千万别被大楚的人听到。宋居然吓了一跳，示意他别乱说话，紧张的朝周围扫了一眼，这才放下心来，回过头。小声警告宋诗诗，诗诗，以后别再开这种玩笑。大楚和北兄乃是死敌，我东兰只是一个依靠大楚的滨海小国，万一被人听了去，引起楚国猜忌就不好了。顿了顿，又摇头失笑。而且像女战神这样的奇女子，便是本宫也要仰望，哪能有你说的那种非分之想？宋诗诗撇撇嘴，可她总要嫁人的啊。宋居然无奈摊手，是啊，可惜新郎不是本宫，那她未来丈夫会是谁呢？谁知道呢？想必一定是位俯视天下的盖世人杰。宋居然摇摇头，重新回到正题，不说这个了，还是说说这场大会。其中原因可没你想的那么简单。大楚这两年面对北匈的进攻越来越显出颓势，这也导致以往和大楚交好的许多小国，不少都起了异心，暗中蠢蠢欲动。而越是这个时候，大楚就越需要展现自己的实力，稳住这些国家，避免他们倒戈相向。而展现实力又分文武两种，这场论才大会很可能就是为了告诫我等小国，大楚人才济济，并不会因为武力上一时不敌北匈，便就此衰弱。宋诗诗恍然大悟地点点头，一脸佩服状：“不愧是太子哥哥，就是比一般人聪明。”他忽然轻呀一声。柳眉微蹙，如果大楚真是为了展示人才，那这场论才大会，我们岂不是要沦为陪衬？
，难不成你还想我们能出风头？宋居然苦笑，是啊，差点忘了那个家伙，有他在的话，太子哥哥确实有点难出头。宋诗诗很苦恼的捧起腮帮，下意识看向对面皇子席位，小脸随即露出诧异和失望之色。咦，奇怪，对面全都坐满了，怎么却不见四皇子？四皇子去哪了？第十八章，此人究竟是谁？宋家兄妹自然不知道，他们关注的四皇子，并非真正的四皇子，真正的四皇子。此刻就坐在他们对面，因为熬夜赌钱呵欠连天，却被他们自动过滤。而他们想见的楚莹，此刻正在和一名年纪相仿的胖子理论。胖子一出现就自报家门，勋贵后代，当今北河伯之子，名叫徐飞龙。此人倒也并非跋扈之辈，只是客气的找上楚莹，说他做了自己的位置，请求调换。飞龙兄不必再说，在下这个位置，经过接客太监再三核对，绝对不会错，应该是你自己搞错了。楚莹看着徐飞龙憨态可掬的身材，不知不觉就念出了“飞龙”二字。竟觉得十分贴切，又看了眼身后的座位，那是这里最后一个席位，哪还不明白对方的心思？这就像班里考试排名次，倒数第一总是最容易引起各方关注，而倒数第二尽管只差了一位，但由于倒数第一风头太盛，反倒不会被太多人注意到。搞了半天，原来我竟是倒数第二。楚莹算是彻底明白自己在楚皇心中的地位，却没有如胖子所愿般起身换座。很简单，能做倒数第二，谁会想去当倒数第一？我楚莹不要面子的，是飞龙，不是飞龙。徐飞龙纠正了楚莹的口误。拱手连坐几个一，兄台，拜托了，难得我被朝廷邀请一次，要是被我爹发现坐在倒数第一的位置，非得气死不可。哦，肥龙兄的意思，在下没有爹喽？楚莹反问道。呃，这个这个兄台别误会，在下并没有这个意思。徐飞龙偷偷从袖子里抽出一张银票，满脸讨好。兄台，拜托了，麻烦通融通融。肥龙兄这是何意？当在下是贪财忘义之徒吗？出手就是五十两，哪来的败家子？楚莹甩袖，做不高兴状，决定先吊一吊对方。哼，怎么会？我关兄台面相。一看就是喜欢与人方便的良善之辈。徐飞龙又抽出一张银票，楚莹眼皮一跳，这羊太肥了，现在下手还不是好时机。肥龙兄打住，你也知道这并非银子的事，事关你我名誉，在下岂能轻易？明白明白，银子成可贵，名誉价更高。呵呵，徐飞龙也不生气，再次笑呵呵，将手伸进袖口。旁边忽然传来一道不和谐的嘲笑声，哈哈，诸位都来看看，两个莫留在这里争倒数第二的位置，你们说好不好笑？话音一落，四周顿时哄堂大笑。耿明忠，是你。胖子一把将银票塞回袖子，越过楚莹，站到来人面前，双眼怒视着对方。肥龙兄，楚莹急声开口：“兄台不必多问，他叫耿明忠，和我一样是勋戚出身，也是我最讨厌的人之一。”徐飞龙自作聪明的回答，令楚莹忍不住扯了扯嘴角：“我问的是这个吗？我是问你，为何要把银子塞回去？曾经有一百两银子摆在我面前，我没有珍惜，等到失去才后悔莫及。”楚莹心疼的不行，连带着对耿明忠也没半分好感。这耿明忠典型的小人嘴脸，大冷天还不忘手里拿一把折扇装逼，轻蔑的眼神扫过两人，哟。这不是勋贵之耻的徐大公子吗？怎么，今天这种场合又准备了多少银子败家？没等徐飞龙开口，楚莹直接接过话：“人家准备多少银子，与你何干？怎么眼红啊？”徐飞龙慢半拍，感激的看了楚莹一眼，冲耿明忠一抬下巴：“就是，我怎么败家，关你屁事？看不惯我家比你家有钱啊？”嗯，耿明忠一下被激怒了，斜眼瞪着楚莹，语带威胁：“你又是谁？有种报出名字！你叫我报我就报。”楚莹嗤笑一声：“你以为你谁啊？说得好。”姓耿的，你以为你是谁啊？徐飞龙重复了一遍，心中对楚莹生出一丝好感。哼，我看你是心虚不敢吧？耿明忠怒极反笑，看着楚莹的座位讥讽道：“差点忘了，能坐在这个位置，能是什么重要人物？也难怪没胆量报出自己的名字。”他上前一步，抵近楚莹，小声威胁道：“小子，这是我和徐飞龙的事，你还没资格插手。听话，别自不量力，不然后果会很严。”哎呦，他忽然身体后仰，痛呼一声，往后踉跄退开。待站定之后，捂着鼻子怒视着楚莹，咬牙切齿道：“好歹。竟敢打我！哗的一声，他身后站起来好一群人。吃了豹子胆，敢打明中兄，小子你再找死！明中兄稍安勿躁，我等身为朋友，自当为你讨回公道。眼看众人逼上来，徐飞龙急忙挡在楚莹前面，声音有些发虚：“你们，你们可别乱来！放心吧，飞龙兄，他们不敢的。”这时，一只手在他厚实的肩膀上拍了拍，楚莹越过他走出来，毫无半点惧色，甚至嘴角还挂着戏谑：“哈哈，他说什么？他以为我们不敢打他？小子，知道我们在京城都是横着走的吗？会怕你一个小角色？”别和他废话，揍一顿再说。众人看白痴一样看着他，他们这样的勋贵子弟，一旦抱起团来，这京城还真没几个同龄人是欺负不了的。哇，好厉害！我好害怕，惹不起你们，我就站在这里让你们打吧。不过事先声明，我这人很怕痛，谁要是碰我一下，我肯定会痛得大喊大叫。楚莹很光棍的往前一站，摊开双手，我说完了，各位请动手吧。对方，你看看我，我看看你，反而没一个人敢动手了。只因楚莹的话惊醒了他们。今天这是什么场合？岂是他们这些勋贵子弟能随意撒野的？眼下朝臣已经到齐。楚皇马上也要驾临，气氛正是严肃的时候。若是这时，楚英不顾一切吼上几嗓子，他自己肯定是倒霉了。但他们这群人肯定也罪责难逃。
。关键是这么多文官在场，要是趁机借题发挥攻讦他们的父辈，那可是连家族都连累了。一个换一群，楚莹横竖不亏，他马德好一招同归于尽。这小子简直丧心病狂，不讲武德。众人恨得牙痒痒，却只能投鼠忌器。耿明忠望着一脸讥笑的楚莹，擦了擦鼻血，只能闷声吃下这个哑巴亏，心中一万头草原神兽狂奔而过。他在京城作威作福这么多年，还是第一次栽在一个无名小卒手中。这小子到底是谁？第十九章，同道中人，兄弟好样的！我还是第一次看到耿明忠吃瘪。眼看楚英邦自己出了口恶气，徐飞龙情不自禁竖起大拇指，转右冷哼道：“这家伙仗着考了一个进士，一直目中无人。哼，我等勋期需要考科举吗？有学问了不起啊！当初不一样，串通别人骗我的钱。”楚英听他不停絮叨，觉得这种来自学渣对学霸的藐视，总给人一种酸溜溜的味道。这种上层垄断知识的年代，有才学当然了不起啊！不过为了银子。楚莹只能违心附和。肥龙兄说的极是，有学问算什么？又不能当银子花。陛下应该快来了，你我还是坐下再说。兄台说的极是。徐飞龙有种找到知己的感觉，朝上手处张望几眼，随后迈步到最后面的位置，一屁股坐下。嗯，肥龙兄，不对啊，你不是说要和在下换座？楚莹有些傻眼，还换什么？我与兄台一见如故，哪能再要你的位置？这末座的耻辱，就让我来背负好了。兄台不用为我难过。徐飞龙大手一挥，陶醉在自我感动中。我难过个锤子，我特么裤子都快脱了，你居然不掏钱了？万恶的白嫖党，楚英心中后悔不迭。早知道刚才就不钓鱼了，亏了，亏了。这时，胖子笑呵呵的声音再次传来。对了，兄弟，你帮了我这么大的忙，还没请教你姓名。在下姓楚名英，原来是楚英兄，当朝国姓，莫不是皇亲国戚？大约是楚英身居冷宫十年的缘故，胖子竟不知晓这个名字。想了想，又摇摇头，应该不是。若是皇亲国戚，楚兄岂能和在下坐在这种地方？莫不是皇家某支远亲？差不多吧。楚英点头，抿了口酒。他在楚皇心目中，大概也就这样的分量吧。难怪楚兄，你我都视公民如粪土，简直就是星星。那句成语“星星”什么来着？你才是星星，你全家都是星星，没文化真可怕。楚英微微一笑，是惺惺相惜，对，是惺惺相惜的同道中人。就为这个，在下必须要敬你一杯。徐飞龙一拍大腿，双手端起酒杯，冷不防前排又飘来一段阴阳怪气。天哪，我没听错吧？两个不学无术的人，竟敢自称同道，还是公民如粪土？大家说可不可笑？耿明忠也是个睚眦必报的。没办法，在武力上找回场子，便仗着进士的身份，在学问这方面大肆羞辱两人。这话又引发一阵哄笑，哈哈，吃不到葡萄说葡萄酸，他们倒是想有功名，可惜考得上吗？所谓无知者无畏，夏虫不可语冰。像这些文盲，又怎么知道学问的妙处？两个跳梁小丑，明中兄何必和他们一般见识？平白辱没了我等读书人的身份。徐飞龙最讨厌别人笑话自己没学问，砰的一下放下酒杯，站起来，怒道：“笑什么笑？就你们是读书人，看不起谁呢？”哼。谁不知道你徐飞龙连蒙学的千字文都背不全，也敢自称读书人？耿明忠毫不掩饰自己的轻蔑，挑衅道：“好，别说我们不给你机会，你要是能现场做首诗词出来，从今以后我们就承认你是读书人，如何？你这不是废话？我要是有这本事，还会被安排在最后的席位上吗？”徐飞龙被戳到痛处，忍不住想要骂娘：“哼，说来说去还是自己太蠢，连诗词都不会做，也就怨不得别人会笑话你。”放屁，我那是蠢吗？我只是没时间去学。徐飞龙脸上肥肉抖啊抖。一本正经的为自己狡辩，我每个月几千两银子的零花，每天光是想办法花钱就消磨大量时间，哪还有多余的精力？此话一出，瞬间引来一堆羡慕、嫉妒、恨的目光。要知道，一个大楚王爷一年到头的俸禄也才一万多两，就这，人家还是用在整个王府上。这厮倒好，一个人竟花的比王府都多。这万恶的金钱的味道，胖子，你确定你家不是住在凡尔赛？不过你这个朋友我倒是交定了，当然不是看上你每个月几千两的零花，只是单纯欣赏你为人的仗义。想到这，楚莹豁然起身。一副要为徐飞龙两肋插刀的架势，飞龙兄何须解释？古人云：“有才无德小人也。”这些小人，你别看他们一个个道貌岸然，开口斯文，闭口文章，实则论真才实学，也未必比你我强上多少。你说谁小人？耿明忠等人大怒，全都怒目而视。谁觉得自己是小人？说的就是谁。你，耿明忠深吸口气，极力压下怒火道：“姓楚的，少在那阴阳怪气。你说我等没有真才实学，那我倒想请问你，又是什么功名？”白身没有功名。楚英不屑隐瞒，我就知道。楚兄，你我果然是同道中人。徐飞龙用感同身受的目光的看着楚莹，真是相逢恨晚。太好啦，以后勋期之中，再也不止我一个人是文盲了。开森么么哒，谁他妈和你是同道中人？我可是正宗985应用科学硕士学位，我们不一样。楚莹扯了扯嘴角，挤出一丝笑容。飞龙兄所言极是。话音未落，便听耿明忠轻蔑的笑起来，哈哈，区区两个白身，还说自己不是不学无术，就凭你们也敢质疑我等才学？我们喜欢，不行啊！徐飞龙不服道：“既然你们这么喜欢自吹自擂。”有本事，今天论才大会上去把东兰太子赢了呀！哼，东兰太子又如何？我堂堂大楚甲榜进士，还怕他一个小国太子？这话正中耿明忠下怀，毫不谦虚的放出豪言。实话告诉你们，我今天之所来这，还真就是
，你赢不了的。你说什么？耿明忠死死盯着楚莹，觉得被小瞧了。我说你赢不了东兰太子。楚莹一字一顿的重复道：“是吗？”耿明忠怒极反笑：“姓楚的，你这么确信？敢不敢给我打个赌？”第二十章，敢不敢打个赌？耿明忠年纪轻轻，便于勋妻子弟中脱颖而出，中了进士，向来眼高于顶，如今竟被一个白身小看，自然要找回场子，顺带也报刚才的一拳之仇。只是所谓小人。一般言而无信，我凭什么要和你打赌？对于这种义气之争，楚莹向来都不感冒，一点实际好处都没有，鬼才和你打赌？怎么，你害怕了？耿明忠继续激将，不达目的不罢休，的确怕，我怕某些人会赖账。楚莹反击：你好好就冲赖账这两个字，今天这个赌我还就打定了。耿明忠一怒之下，解开挂在腰间的玉佩，拎在手中展示：这是我家传宝玉，至少价值千两，要是我赖账，这块玉佩就归你了；反之，若是我击败了东兰太子，你俩必须在大庭广众之下。给我们磕头道歉，你敢吗？楚莹打量着那枚玉佩，水润光泽，确实是难得的极品，不由有些动心，面上却笑道：“千两银子就换我们下跪磕头，你岂不是亏大了？少废话，就问你敢不敢！”楚莹仍不答话，而是转身征询徐飞龙的意见：“飞龙兄，在下想和他赌这一局，你愿意相信我这次吗？”“我，我。”胖子本想拒绝，毕竟传闻中耿明忠以才学出众著称，可想到楚莹的挺身相助，一股热血又涌上头。楚兄今天这样帮我，我徐飞龙早拿你当兄弟。今日。我就索性舍命陪君子，多谢肥龙兄的信任。楚莹得到答复，回头对着耿明忠伸出修长的手掌，听到了，玉佩拿来吧。哼，只是暂时交给你保管而已。等我赢下东兰太子，不怕你不还回来。耿明忠冷冷一笑，叫人将玉佩传给楚莹，丝毫不怕自己会输出去似的。就在这时，一道尖细高亢的声音从传来：“陛下驾到！”随着地面震动，数千银甲禁军出现在广场边缘，护卫着一顶华丽的金色龙辇抵达会场中央。陛下万寿！在场的官员和才子们纷纷起身行礼。都平身吧。楚皇身穿明黄色龙袍，神色不怒自威，摆了摆手，径直坐到上手紫金屏风中间的位置，视线缓缓扫过下方，脸上罕见出现一缕笑意。看来今日天公作美，诸位爱卿来得挺早啊！转右将视线落在宋居然身上，笑容愈发亲切。哼，东兰世子，朕知你此行是为游学而来，今日特广邀我大楚才子和你坐而论学，彼此增益，不知你可有准备啊？哼，什么彼此增益？一次请来这么多人，分明就是想以多欺少。宋诗诗撅起嫩红的小嘴，小声嘀咕着。别胡说！宋居然给他一个眼神，同时起身向楚皇行礼，多谢陛下设宴，让臣有机会和大楚的各位才子们相互印证学问。陛下厚爱，臣感激不尽。作为附属国的太子，面对楚皇，他只能以臣自居。楚皇很满意他的回答，微微颔首。朕早就听闻你年纪轻轻，却才华横溢，素有东兰第一才子之名，一会儿可要让朕好好见识一下。陛下过奖了，当着这么多大楚同道的面，臣这点微末才学，怕是只能贻笑大方。宋居然话音刚落。下手临近的才子席位中，便传来一阵轻蔑的笑声。哼，还算有自知之明。东兰不过一醉儿小国，能出得了什么才子？竟然敢号称第一才子，放在我们大楚，怕是在省城都出不了头。自古文无第一，在座才子一个个无不是心高气傲之辈，谁也不肯服谁，更何况面对一个外来者。宋居然东兰太子的身份，非但没让他们退却，反而激起了他们战胜对方的雄心壮志。道理很简单，一个人成名最快的方式，就是挑战另一个名人，在对方最擅长的领域击败他。转眼到了晌午，楚皇一声令下。宴会正式开始。与此同时，楚莹和耿明忠的赌约也在勋贵子弟中传开了。几千两银子的赌约，对于他们也不是小数目。顿时，一群人议论纷纷。还真赌了？这姓楚的未免也太拖大了。明忠兄可是进士出身，绝对够那东兰太子喝一壶。哼，这就叫无知者无畏。明忠兄非但是进士出身，还是去岁甲榜第十，怕是想输都难。没办法呀、啊，这人要是蠢到一定地步，谁也拯救不了啊！各种冷嘲热讽，一边倒地不看好楚莹二人。其实这也不能怪他们。楚英之所以敢打这个赌，也是因为那晚太白楼的接触，宋居然给他留下了很深的印象。这位东兰太子看似温文尔雅，实则胸有丘壑，谈吐之间各种经典信手拈来，绝对是同龄人中的翘楚。若是大楚的名儒们不以大欺小亲自下场，单凭这群夸夸其谈的年轻才子，还真不一定能压得住他的风头。在场这么多人，恐怕觉得宋居然有机会取胜，也唯有楚英一人了。宴会还在继续，然而大部分人的心思早已不在吃喝上，明眼人都知道这场宴会。两国论学才是重头戏。随着时间推移，宴会逐渐进入尾声，一种异样的情绪开始在大楚才子中酝酿。众人跃跃欲试的望着上手的宋居然，有心第一个挑战，又害怕会当众出丑，迟迟没人出来做这个出头鸟。就在他们互相观望之时，已是微醺的耿明忠，啪的放下酒杯，站起来，指着楚英和徐飞龙二人轻蔑笑道：“你俩不是质疑我的学问吗？看好了，我这就第一个上场。一会儿东兰太子败下阵来，你们就等着给我乖乖磕头认错吧。”但见他挺胸走到宋居然面前。随意拱拱手，目中透着挑衅之意。见过东兰世子阁下，在下耿明忠，京城健康人士，宣和二十一承蒙圣恩，进士及第。今有幸参与两国论学，心中有意疑问，不
，无数道饶有兴致的目光聚集过来，好戏上场了，他还真敢第一个上去。楚兄，我们不会输吧？徐飞龙此刻又打起了退堂鼓。放心，以宋居然的水平，耿明中没机会的。楚莹笑笑，看不出一点紧张的样子。宋居然，胖子盯着楚莹看了几秒，楚兄为何这般肯定？难道你和东兰太子认识？有过短暂交集？楚莹回忆道：“哼，我说这位楚兄，你不吹能死啊？就凭你这莫流凶器的身份，还结识人家东兰太子，够资格吗？你以为你是当朝皇子？”啊？附近的勋戚子弟们无不对楚莹这话嗤之以鼻，没有一个愿意相信。哼，当朝皇子就一定很威风吗？楚莹嘴角泛起一丝苦涩。再次将注意力转移到宋居然那边，轻轻摩挲那块羊脂美玉，感受着指尖传来的丝滑触感，转又开心起来。这位宋兄，难不成是我的幸运星？怎么每次见到他都会有所收获呢 ？P.S. 楚氏大国，东兰是小国，公众场合，大国君臣一般称呼附属国太子为世子，以示主次强弱。第二十一章，我要挑战四皇子。这位仁兄真是好胆量，只是第一个上场，风险有些大了吧？呵呵，你要是知道此人的身份，就不会这么说了啊！我记起来了，耿明中，去岁甲榜第十。没想到第一个出来的竟是他。随着耿明忠登场，他的身份也不可避免的曝光，现场不少人都到西凉气。甲榜乃是科举的最高榜单，能在里面占据第十，实力绝对堪称恐怖。不少人暗暗咋舌，一上来就甲榜第十，还让不让人玩了？这不摆明了欺负人家东兰太子吗？哼，东兰世子这回怕是遇到对手了。会场最前排的位置，楚皇和群臣交换着眼色，越发对这场较量感兴趣。势均力敌才有看头啊！但很快他们就会发现自己错了，而且错得很离谱。只见万众瞩目下，宋居然不慌不忙地站起来，拱手还礼，别有一番气度。不知耿兄有何疑惑？若是在下力所能及，一定知无不言。其实也不是什么太难的问题。耿明忠先把问题定掉，免得对方答不上来，怪他出题太刁钻。随后朗声道：“久闻殿下曾四处求学问道，然而学问二字，就怕知其然，不知其所以然。所以在下想要请教殿下，何为学？何又为道？来了来了，不愧是我等勋戚子弟的风云人物。明忠兄，这个题目已经触及学问本源，非体悟精深的大师难以作答。果真是有备而来。”耿明忠一开口，勋戚子弟中间便出现一阵骚动，其中好几名自恃才学出众者，也直呼题目太难，不仅抽象，还没有定式，便是他们也难以作答。一旁的徐飞龙听得冷汗直流，忧心忡忡地对楚莹道：“楚兄，你都听到了，这题这么难，东兰太子怕是要输了。飞龙兄别急，你我拭目以待即可。”楚莹笑笑，淡定地端起酒杯，丝毫看不出一点担心。无他，他很相信自己看人的眼光。若是宋，居然连这第一关都应付不了，那他东兰太子的位置，怕是也做不长了。果然，只见宋居然略作思量，便含笑答道：“古之圣人云，为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。可见无为即是道，而道便是学问的根本。”嗯，在场不少名臣大儒皆是神色一动，彼此默默交换眼神。这个东兰太子似乎并不简单啊！好个无为，你在先圣夫子庙面前竟然推崇此等外道。然而耿明忠似乎并没有察觉到，还以为抓到了对方话里的把柄，当即质问道：“耿兄谬矣！所谓大道三千，殊途同归，又何来外道一说？”况且，先圣夫子的学说传至今日，又何尝不是兼收并蓄、融百家之长？难道这也是外道？宋居然一席话，便连在场大儒们也挑不出毛病，皆是赞同点头。很简单，否定如今的学说，就是否定他们的安身立命之本。谁会傻到干这种蠢事？耿明忠却愣住了，他以为抬出先圣夫子，便立于不败之地。结果，宋居然竟从先圣学说的演变入手破题，让他预想准备的陷阱全没了用处，被打了个措手不及。然而，这么多双眼睛看着，容不得他太多思考，只能硬着头皮继续编下去。好，即便。即便你说的有理，但无为所推崇的几乎就是无所作为，如此消极懈怠，不思进取，还求什么学？问什么道？耿兄又错了。所谓无为，非是无所作为，而是无为而无不为之意。做事之人乃不妄为，顺应天理自然，凡事必然都会有所作为。耿兄觉得呢？这这，耿明忠哑口无言。他这才发现自己情急之下，竟曲解了先贤的经意。如此一来，这场较量的胜负已是显而易见。众目睽睽之下，耿明忠瞬间面无血色，如丧考妣。这么冷的天，硬是两颊冷汗直流。他没想到自己会输，还输得如此迅速，不应该啊，没道理啊！自己可是甲榜第十，勋戚子弟中的翘楚，怎么会输给一个小国才子？耿兄还要继续询问吗？宋居然的话打断了他的思绪。我，耿明忠看着面前温文尔雅的年轻人，不知为何脑中竟浮现出方才楚莹自信的脸。那小子说自己会输，结果真被他给言中了。耿明忠越发羞愤欲绝，最终低下骄傲的头颅，沙哑开口：“阁下高才，是在下输了。”承让。宋居然并无半分胜利后的得意。拱手一礼，视线掠过他，扫向下方席位。可还有哪位想要赐教？在下一山薛成，同是去岁两榜进士，特来讨教。又有一名才子意气风发的站起来。阁下方才推崇无为而无不为，然在下不解，须知百姓愚盲。若为上者，只是一味无为，如何确保百姓不胡作非为？天下又岂能长治久安？阁下久处东兰之地，毗邻江海，不会不明白洪水积聚、久泛成灾的道理吧？阁下言之有理，然圣人言人性本善。
，百姓胡为，必是上下阻塞，民意不疏。所谓治民若治川，非不作为，乃因势利导，扬善避恶，加以教化。又何来泛滥一说？宋居然继续从容应对，侃侃而谈。然而如此精彩的辩论，耿明忠已无心欣赏，一路失魂落魄，回到位置上。刚刚坐下，后面传来一道幸灾乐祸的声音：“哇，贾榜第十果真厉害，当着这么多人的面出丑。”还能这般若无其事，脸皮之厚，实在让人佩服。哼，你你闭嘴！耿明忠当时脸就黑了，回头怒瞪着徐飞龙，从喉咙里发出野兽般的低吼：“怎么不服气？不让说，我偏要说！胖子才不怕他威胁。”继续讥讽道：“某人不是自吹才华精士吗？原来楚兄真没看错，不过是绣花枕头而已。”楚兄，我说的没错吧？飞龙兄，这就是你的不对了。人家说的这么惨，你怎么还好意思往人家伤口上撒盐呢？”楚莹批评道：“那我该怎么说？这样说？”楚莹举起手中的玉佩，笑着对耿明忠说道。多谢耿兄此番仗义疏财，如此急功好义，在下深感佩服，必将铭记于心。没错没错，多谢耿兄，下次还有这样的好事，记得一定要通知我们。徐飞龙点头附和，简直气死人不偿命。你们你们给我记住，总有一天，总有一天。耿明忠身体不停颤抖，面孔因为愤怒而扭曲，差点一口老血喷薄而出。他这次不仅当众丢脸，还损失掉家传宝玉，可谓赔了夫人又折兵。不过双方的梁子也算是彻底结下了。楚莹倒是无所谓，反正自己已经被发配，到时候拍拍屁股走人即可。只是可怜的肥龙兄，怕是要留在京城独自承受对方的报复了。忽然一阵如潮惊呼，吸引了楚莹的注意。天啊，已经连续上去六个了，其中还有去岁榜眼，竟然全军覆没。这个东兰太子学识竟如此渊博吗？这么多人都比不过他，连榜眼都折戟沉沙。这一下怕是没人敢上去了。这家伙果然没让人失望。楚莹望着宋居然意气风发的身影，默默端起酒杯一饮而尽，就像在为朋友庆贺一般。此刻，宋居然连胜六场，竟吓得无人再敢上前，便连大楚君臣都沉默了。楚皇的脸色也变得难看起来。他准备宴会，为的是宣扬大楚国威。但是现在看来，似乎有种搬起石头砸了自己脚的感觉。宋居然又等待了一会儿，见还是没人，竟走出席位，对着楚皇双手作揖，请求道：“陛下，看来贵国才子们似乎不愿再继续赐教。正好臣仰慕大楚四皇子才华多日，今日适逢其会，还请陛下恩准，准许臣向四皇子殿下挑战。”什么？此言一出，全场立刻炸锅。四皇子就是那位写出清月案的殿下吗？肯定啊，此人深不可测，恐怕也只有同样精彩绝艳的四殿下才能压他一头。没想到他竟敢挑战四殿下，高手过招，这下有好戏看了。所有人翘首以盼，万分期待。真正的巅峰对决终于要开始了吗？第二十二章，李逵。李逵。经过这几日清玉案事件的发酵，人们对于四皇子的才学早已认可，大家的情绪一下被调动起来，无不兴奋难耐。有意思，东兰世子挑战大楚四皇子，本宫还真有点期待老四的表现。皇子席位中间，二皇子楚哲看着一旁正打着瞌睡，丝毫不知自己已被人挑战的楚昊，露出意味深长的笑容。他的另一侧，一名皇子忽然靠过来，小声道：“二皇兄，你真觉得老四能对付这个宋居然？为何我总觉得，就凭老四那点墨水，不像能做出那手清月案呢？俗话说，人不可貌相，万一人家老四是深藏不露呢？”楚哲笑着摇摇头：“就他，赌徒一个还深藏不露，所以这是个机会，正好可以看清楚真相，不是吗？”这边议论之时，楚皇那边也在观察宋居然，片刻后道：“东兰世子，你确定要挑战四皇子？”不瞒陛下，臣其实深知和四殿下的差距，也是权衡许久才有勇气做出这个决定。宋居然毫不隐瞒自己的想法，再次躬身一礼。常言道，求学如逆水行舟，不进则退，唯有迎难而上，才有见到真知的一天。臣恳请陛下成全。楚皇沉默了一会儿，非是朕不近人情，只是你已经连战六轮，身心难免劳累。此时朕若让四皇子出战，恐有胜之不武之嫌。宋居然急了，陛下，臣一点都不累，相反，连战六人，臣此时正是巅峰，求陛下恩准。此时的他是携胜而战，他很怕这股劲一下去，便再生不出挑战楚莹的自信。一位翰林院的大臣这时起身道：“陛下，难得东兰世子一片诚心，何不给他这个机会？”“是啊，陛下不如成全了东兰世子，此战说不定会是一段佳话。”不少大臣也纷纷附和。既然诸位成功都这么说，好吧，东兰世子，朕便破例一次，给你这个机会。楚皇最终答应了宋居然的请求，落在楚莹眼里，却是露出一丝讥讽。这群大楚君臣也是能够虚伪。明明恨不得立刻找回场子，偏要为了面子故意兜这么大一圈，搞得就像再恩赐别人一样。宋居然大喜，立刻躬身下拜，多谢陛下。嗯，楚皇微微颔首，和群臣对视一眼，随后吩咐道：“老四，难得东兰世子对你如此推崇，还不出来陪人家印证一下学问？”老四，老四，连续喊了几次，才总算将楚昊惊醒，慌忙爬起来，对楚皇俯身作揖：“父皇，儿臣在，儿臣在呢。不知父皇叫臣所为何事？擦擦你的口水，这么露天席地的，亏你也睡得着。”楚皇厌恶的看了眼他的嘴角。懒得多计较，指着宋居然道：“东兰世子找你切磋学问，朕已经答应了。啥”“啥切切切磋学问？母妃不是说只是吃顿饭的吗？”楚昊磕磕巴巴回答着，脸上的表情极为精彩。“小
，这才有了现在懵逼的一幕。然而，不仅是他懵了，宋居然也懵了。这个一脸没睡醒的家伙是大楚四皇子。我读书多，你们别想骗我。他要是四皇子，那宛太白楼的那位又是谁？虽然不知道出什么状况，宋居然还是忍不住前问了一句：“陛下，这位就是四皇子殿下。”第二十三章要我作诗？怎么，你和老四不是已经见过面吗？你还帮他宣传清玉案来着，不是吗？楚皇面露疑惑：“陛下，其实那首清玉案，那首清玉案才不是此人所作。”宋居然莫名感到愤怒，他忽然想到一种可能，那晚可能真是自己兄妹误会了。那位楚兄并非是四皇子，而是对方派来接待自己的人。可就算是下属，作为皇子就能公然抢夺人家的作品吗？这与强盗合意，简直就是对清玉案的侮辱。对于自小独胜贤淑的宋居然，这是不可接受的，连带着对楚浩的印象直线下降。不过他也并非不知轻重之人，对方毕竟是皇子，当着大楚君臣的面，他若当面揭穿，无疑是在打楚皇的脸，后果恐怕会很严重。想到这，宋居然压抑住怒气。强行将真相咽回去，随后深深弯下腰，双手作揖：“陛下恕罪。”臣忽然想明白了，臣不是四殿下的对手，贸然挑战，怕是会自取其辱。恳请陛下准许臣认输。他是一个有原则的人，和抢夺他人果实的卑劣者切磋，对他来说是一种耻辱。哪怕认输，他也不愿再比下去。什么认输？会场再次炸锅，都不明白宋居然在发什么疯。你刚还口口声声要挑战四皇子，如今人家站出来了，你却又要认输，还懂不懂规矩？有你这样做事的吗？倒是刚把事情弄明白的楚浩。长松口气，他不可不认为自己的才学比得上这位连挑六人的东兰太子。真要出场迎战，后果可想而知。但见他擦了擦冷汗，呵呵笑道：“父皇，既然东兰世子已经认输，刚好臣也不想强迫别人。依我看，此事不如你当这是儿戏吗？”楚皇脸色一沉，当场打断他，吓得他缩起脖子，连说不敢。明眼人都看得出来，楚皇看似在教训楚浩，实则是说给宋居然听的。此刻楚国一方已经连输六场，丢了这么大个脸，楚皇怎么可能不找回场子？大楚还要不要面子？装了逼就想跑，没门！只见楚皇回头重新看着宋居然，双眼微眯，语气不怒自威：“东兰世子，你可知什么叫君无戏言？朕再问你一次，你确定要认输？”臣宋居然脸色一僵，赶紧低头认错：“臣不敢，臣知错了，请陛下恕罪。你又没罪，朕如何恕你的罪？况且朕事先也没规定不让认输，应该怪朕才是。”楚皇继续敲打：“陛下没错，错的是臣，是臣年幼无知，才不分轻重。”宋居然身上仿佛压着无形的千斤重担，额头竟已渗出一层细密的汗珠。这时，一名大臣收到楚皇的眼神示意，起身笑道：“哼，东兰世子不必如此紧张，陛下何等胸襟，岂会与你一般见识？不过，既然你开口认输，想必也是累了。这样吧，陛下，臣这里有个建议。”他转而对楚皇道：“不如让东兰世子和四殿下比试一场诗词，这样既不怎么耗费精力，也不耽搁他休息，如何？”这个建议不错。楚皇点点头，深深看了宋居然一眼，不知东兰世子以为如何？臣全凭陛下做主。宋居然当然不敢拒绝。很好，既然你有点累了，朕也不占你便宜。楚皇笑笑，抬手指着广场周围的积雪，吩咐道：“简单点，就以雪为题目。老四，你先做一首来听听。”啊！本以为逃过一劫的楚浩大惊失色，指着自己结结巴巴道：“要要我作诗？第二十四章到底谁是作者？”父皇，真要是臣先来。楚浩一脸日了狗的表情，抱着最后一丝侥幸道：“要比官扑打牌掷骰子，他是一等一的行家，可要论起作诗，这里面的水太深，是他这种高级纨绔。”能够把握的吗？怎么，你能做出那首《青玉案》，还能被这小小一首《饮雪诗》给难住？楚皇觉得自己出的题已经算很常见了，不信楚浩连这也做不出，催促道：“行了，叫你做你就做，哪那么多话？是儿臣，儿臣遵命。”楚浩欲哭无泪，只能祈求赌神保佑。一阵抓耳挠腮、冥思苦想后，他终于磕磕绊绊的吟道：“雪，雪花朵朵漫天舞，就像崖牌满地铺。”才一开口，在场众人无不皱眉：“大哥，今日雪霁天晴，哪来的雪花朵朵？不过好歹和雪字沾上边了。”倒也没人不知趣的出来表示反对。只见楚浩起了个头之后，思路似乎顺畅了不少，继续念道：“排出一对大舞长，正月梅花庙前香。当中二舞是杂七，牛郎织女会七夕，凑成二郎有五月，世人不及神仙乐。”我的天，这不是骨牌的俚语吗？怎么把这个拿来当诗？四殿下怕不是魔怔了？在座数百文人雅士玩过骨牌，自然也不在少数，一下就察觉到这首诗的不对劲。这哪是吟雪，分明就是在玩骨牌。而且姑且算它是诗，充其量也只是一首打油诗，根本登不了大雅之堂。更遑论还是在大楚君臣面前和他国太子一较高下，这这也能算诗？荒谬！如此庄重场合，岂能这般儿戏？四殿下搞什么鬼？他真是那首清玉案的作者吗？所有满怀期待之人，无不惊掉一地下巴。紧接着便是如潮的愤怒和批评。这哥们真把这里当赌场了？就连楚莹也觉得忍俊不禁，忍不住多看了几眼自己这个名义上的四弟。皇家花园一奇葩，你花开后百花傻，同九年，汝何秀？身后传来徐飞龙喜极而泣的声音：“楚兄，我好像好像又发现了一位同道中人。”完了。竟被这个半文盲的胖子视为同道，弟弟，你麻烦大了呀！楚英在心里为楚浩默哀，可惜楚浩却不这么认为，反而有些沾沾自喜，
老子不学无术。念及于此，楚浩面有得色的挺直腰板，却没察觉周围目光的异样，径直向楚皇邀功：“父皇，儿臣做完了，接下来该是得到父皇夸奖了吧？”他心里美滋滋的，幻想着各种奖励，却只收到楚皇一个粗重的鼻音：“嗯。”半晌，冷淡的声音才又响起：“哼，能把事做成这样，也得颇费一番功夫啊。”楚浩竟没听出其中的讽刺，笑呵呵地道。回父皇，这首诗儿臣确实费了很大的功夫。不过能得到父皇的称赞，便是付出再大，儿臣也觉得值得，是吗？楚皇声音平静的可怕，四周瞬间鸦雀无声。是，楚浩刚要点头应是，只听“砰”的一声，楚皇手掌重重落在岸上，整个人怒气勃发，沉声喝道：“你在给朕开什么玩笑？父父皇，怎么？”楚浩瞬间脸色苍白，两股战战，却还不明白他为何发怒，给朕重做一首。楚皇的声音不容置疑：“重做？可是，可是父皇儿臣。”楚浩快要哭了。刚才这首诗，他已经是超水平发挥，再做一首，打死他也做不到啊！朕叫你再做一首。楚皇完全不给他拒绝的机会，警告道：“机会只有一次，做不出来，朕唯你是问。”父皇，父皇饶命，儿臣真做不出来啊！楚昊成天在赌方鬼混，平日见到楚云天的机会并不多，更不曾见过他如此暴怒。吃这一下，瞬间崩溃，连滚带爬的跑出位置，跪地不停求饶。这番举动完全出乎众人意料，连楚皇也露出短暂惊愕，皱眉道：“你胡说什么？你能做出青玉案？”做手淫血诗，还不是手到擒来？少给朕演戏！你们母子一个德性，想要伺机索要好处，行，做出来再说。父皇，你误会了，那首青玉案，其实其实根本就不是儿臣所作。哗，这下整个会场彻底炸锅。远超之前，果然早听说四皇子是赌成性，不学无术，这样的人怎么写得出青玉案这样的作品？好一招偷天换日，李代桃僵，拿别人的作品抬高自己，这里面大有文章啊！哼，谁叫人家是皇子呢？不过话说回来，青玉案的作者到底是谁啊？众人鄙视完四皇子之后，又对青玉案的作者产生了浓厚的兴趣，讨论的十分热烈。没人注意道勋妻子弟后排某个始作俑者一脸恼火的表情：“卧槽，你们切磋就切磋，怎么扯到我头上了？”楚莹比谁都清楚，他只是一个无权无势的皇家弃子。若是他青玉案作者的身份曝光，势必会抢了一些人的风头，对他未必是件好事。然而，越怕什么，反而越来什么。楚皇只是稍微愣了下，便接受了楚浩不是青玉案作者的事实，沉着脸问道：“那你告诉朕，青玉案的作者是谁？”儿臣，儿臣不知。楚浩哭丧着脸，你不知道，父皇，儿臣真不知道啊！什么情愿？儿臣闻所未闻，儿臣也很奇怪，为何大家都说我是作者？话音刚落，宋居然面带惭愧的上前请罪：“陛下，此事怪臣，臣错把那位青玉案作者当成了四皇子，以至于宣扬时出现了错误。朕倒是忘了，你曾帮那人扬名。这么说，你认识那个作者？”楚皇问道。会场瞬间安静，所有人都竖起耳朵，一个个就像打探偶像隐私的八卦粉丝一样。臣臣只知道他乃大楚国姓。并不知道全名，宋居然也很懊恼。那晚一口一个楚兄的叫着，结果却不知道人家的名字，说起来也是丢人。众人忍不住一阵失望，更有人忍不住埋怨：“你妹，你连人家名字都不知道，也好意思帮人扬名？这不是糊涂蛋吗？”本来隐隐不安的楚莹不由长松口气，好险，总算不用曝光了。然而下一刻，他就开心不起来了。只见宋居然想了想，忽又补充一句：“对了，陛下，这位楚兄和臣年纪相仿，当时雷开统领就陪在他身边，而且臣还记得他身上有一柄大楚皇族才能持有的金凤短剑。”楚莹端起的酒杯停在半空。嘴角微微抽搐，雷开金凤短剑，卧槽，还是出事了啊！第二十五章，原来学渣竟只我一人。楚英很清楚自己的身份已经瞒不住了，不过这也解开了他刚才的疑惑：宋居然为何会把自己当成四皇子？原来竟是因为那晚他身上携带的金凤短剑。看样子，宋家兄妹当时等待的应该是四皇子，结果不知为何楚浩却没出现，最后两边误打误撞被他这个李鬼给顶替了。根据宋居然提供的线索，楚皇脑中瞬间出现一个人的名字，只是他有些不敢相信。一个从小到大几乎无人教授学业的人，哪来的才华可以做出那首青玉案？况且金凤短剑虽然珍贵，被他刺下去的也不止一把，未免自己猜错。楚皇于是让人把雷开叫过来验证。此刻人就守在外围，也不耽搁时间。雷开到场后，很快便弄清楚原因，如实禀告回陛下。东兰世子所言属实。那晚卑职也在场。青玉案的作者不是别人，而是大皇子殿下。只是不知为何，大皇子被东兰世子误会成四皇子。才导致这场误会。什么大皇子？大楚皇族有这号人吗？怎么从没听说过？小生，这是皇族禁忌。听说这位大皇子被关在冷宫十年，明白了吧？什么禁忌？没听到雷统领说吗？人家已经自由了。可是奇怪，一个被关了十年的皇子，理应无人教导才对，怎么可能做出青玉案这种佳作？雷开的话就像朝平静的湖面投下一颗巨石，群臣惊诧，才子哗然。众人议论纷纷，都不敢相信楚莹竟会是青玉案的作者。楚皇听完后，双目金芒闪烁。露出果然如此的神情，尽管依旧难以置信，但身为掌权者，他对任何事都有最清晰的判断。雷开是不可能骗他的，所以楚英绝对是青玉案作者无疑。哼，十年不明，一鸣惊人，还真是给了朕好大一个惊
，脸色又化作冷酷，讥讽道：“楚浩，你身为皇族，不思进取也就罢了，竟然还窃取他人作品，冒充作者，如此伤风败德，不知廉耻，倒还真是给我皇家长脸啊！”楚浩瞬间四肢冰凉，如坠冰窖，拼命磕头：“父皇，父皇冤枉啊！儿臣也不想这样，儿臣事先并不知情，求父皇恕罪。父皇啊！”你事先不知情，刚才东兰世子向你挑战时，你也不知情吗？楚皇一句，便让楚浩哑口无言，冷着脸继续训斥道：“朕今天因你丢尽颜面，岂能轻饶？念在宴会还没结束，朕现在不和你计较，立刻给朕滚回去，跪在御书房门外听候发落。”父皇不要，滚！楚皇一声咆哮，吓得楚浩屁滚尿流的逃离现场。会场瞬间安静下来，人人都噤若寒蝉，却见宋居然忽然抬起头，仿佛鼓足很大的勇气：“陛下，臣的这场诗词较量还没结束，能不能请陛下，请出大皇子殿下？”嗯，你确定？楚皇威严的目光射过来，让宋居然心脏狂跳。确定，宋居然咬着牙道：“太子哥哥在干什么？”东兰席位上，宋诗诗用手捂住小嘴，发出含糊不清的惊呼。但凡是个聪明人，这时都不会去捋楚皇的虎须。宋居然这样做，无疑是在自寻麻烦。与此同时，徐飞龙也忍不住对楚莹吐槽：“楚兄，你说这个东兰世子是不是疯了？那个大皇子真这么厉害吗？竟让他如此执着？当然厉害，比你想象的还厉害。”楚莹腼腆的笑笑：“这我也不是很清楚。”哼。你当然不清楚，就你们这两个不学无术之辈，又怎知青玉案作者的厉害？原来是耿明中听了两人的谈话，故意讽刺。这家伙似乎已经从失败的阴影中走出来了。楚莹玩味的看着他，哦，我们不知道，莫非你知道？废话，那首青玉案注定是流芳千古的绝世佳作，非诗词一道大师难以做出。可见这位未曾听闻过的大皇子，学问必然深不可测，已经远超我等凡夫俗子。耿明中说到这，忽然打住，玄又露出讥笑：“我和你们说这个干什么？凭你俩的粗浅学问。”哪懂得这其中的道理？不懂就不懂，没学问怎么了？我和楚兄还不是一样逍遥自在？你说对吧，楚兄？徐飞龙直接顶回去，有楚莹这个同道在身边，他丝毫不觉得当文盲是件丢脸的事。肥龙兄见谅，这话在下不敢苟同。人生在世，总还是要学点东西的。看在相识一场的份上，楚莹好心劝导了一句：“哈哈，拜托楚兄，你别这么一本正经，叫我学东西，说的好像你就学过一样，咱俩半斤八两。”徐飞龙挥舞着胖手，乐不可支，觉得楚莹一定是在开玩笑，正笑得开心。忽然，上手处传来大太监刘允的声音：“陛下有令，请大皇子殿下即刻出列。”果然还是避不开。楚莹叹了口气，喝口茶漱漱口，随后从座位上站起来。他其实早有预料，大楚本就连输六场，第七场又丢这么大个人，对于宗主国来说，无论如何也不可能接受。楚皇这是铁了心要挽回大楚颜面，为此，即便搬出他这个皇家弃子，也在所不惜。楚兄，人家叫大皇子，你起来干什么？还不快坐下，一会儿被发现了。胖子吓了一跳。赶紧出声提醒，然而楚莹却似置若罔闻，对着上手躬身一礼。儿臣领命。轰！胖子仿佛被雷劈中，嘴巴大张，足以塞下一枚鹅蛋，半晌才结巴道：“你你你，你是大大大皇子，肥龙兄，容在下重新介绍，在下姓楚名盈，身份嘛，便是你说的这个。”楚莹回头冲他笑笑，随后整理一下衣衫，迈步离开位置。怎么可能？他怎么会是大皇子？这么说，那首青玉案就是他做的？徐飞龙忽然整个人都不好了，仿佛遭到了致命的打击。楚兄啊，楚兄，枉我把你当成同道中人。说好了，大家一起做学渣，你却默默成了学霸，天理何在啊？胖子心中的悲伤逆流成河，有生以来第一次觉得没有学问是件很丢脸的事。耿明忠也傻眼了，他刚才还对大皇子一顿吹捧，把楚莹贬低进尘埃里，谁能想到这两个竟是同一个人？他忽然觉得周围那些落在自己身上的目光，一个个仿佛都在关爱智障一般。